বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ঐতিহ্যবাহী খুলনা জেলার দীঘুলিয়া থানার বারাকপুর আমিনিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে দু সালের ২৪ পঁচিশ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি তিন দিন ব্যাপী তেতাল্লিশতম ঐতিহাসিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলের শেষ দিন প্রধান মেহমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসিরে কোরআন ও প্রখ্যাত কারী হজরত মাওলানা আবদুল্লাহ আল আমিন ঢাকা ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকদ ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনাই তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন ان الحمد لله الاكرم الذي خلق الانسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد حرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك لا حوله لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي Yeah, yeah. 
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وعلى آل سيدنا كتب محمد دي نبير پرمي مطورا هوئي زبان خولي اجا وزي شبعي بلونا اللهم وعلى آله شبيب بلغ العلا بكماله كشاف التجا بجماله حسنت جميع خصاله سلو مشرق حب محمد مثل عيد ديوان ما مثل خورشيد سقاس سينا سوزان ما بلغ العلا حسنت جميع خصاله سلوا كن جلال ديكو ليو بو جلال باركبور امين يا حفيج يا مدرس ترود دو گايا جيتو تن دن بپي تتلش تمو او اتحاشك تفسير القرآن محفيل دو هجر اتارو اسكري شما پوني دي بوشير شماني تو شجوك شبا پوتي बारक पूर्व केंद्र जाएं मुश्तिद शम्मानी तो शबाब होती विशिष्ट शमास शबाब जनाब अलहास अब्दुल जब्बर मिया आमर पूर्व आलोचना रखे चहन प्रोतितो जशाल मेदीन अंतर्जाति कहते शम्पुन्नो مفسر قرآن اسلامی اندرونیر او کتب آئی شوینیک امار اتن تو کچھے راماری دائر ادشیر مفسر انگونیر ایک جنو جل نکھت رو محدیث مولانا امیر الاسلام بلالی او پستیت حضرات علماء کرام विशेष कर आमर डंप पश्चिम विस्तार मार्स ने हो धन्नो बरकपुर केंद्र जाए मुश्तिदेर शनमानित खतीब हाफिज मौलाना मसनून हुसैन अल अजादी उपस्थित शनमानित औरती तिब्रिंदो शुशील शमांच जतिर सेस्टर शंतन शिक्षक मंडोली जतिर बीबीक शंभवित ब्रिंदो, शम्ने उपस्थित, दूरे ओ कछेरे विभिन्न स्थान थे के छोटे आशा, कोरण पागल, इस्लाम प्रियो, ताऊही देर पतका बही, कलेमार झंडा बही, दीन इस्लामेर नौरो शरदोल बीर मुजाहिद, प्राण प्रियो, शम्मानी तो दीन इवाइरा, 
আড়ালে বসে আছেন এলাকার সম্মানিত সরল মনা সর্বগুণে গুণান্বিতা মা বনেরা আলোচনার সূচনায় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আমার পক্ষ থেকে আবারও দিনকুল আসসালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আল্লাহ তালা রসের শুকর যে মহান রব্বুল আজাতুল জালাল আমাকে আপনাকে সারাদিনের শাসকাসকর্মের ইতি টেনে ক্লান্ত শান্ত দেহটাকে যখন আমরা আরামের বিছানায় নিয়ে যাব ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা বসে আছি কোরআনের এমন একটি ফুল বাগানে যেমন আমাকে আপনাকে এমন একটি সুন্দর আয়োজনে সামিল হওয়ার তাও ফেক দিলেন শুকর আদায় করি মোহাব্বতান জোরালো কণ্ঠে বলে উঠছি আলহামদুলিল্লাহ আবারও বলছে আলহামদুলিল্লাহ সবাই বলুন সবাই বলুন বিজ্ঞান বিজ্ঞান তা কি বলে বিশেষ জ্ঞান কি বিজ্ঞান বলে বিশেষ জ্ঞান পৃথিবীতে একটাই সেটা হলো কোরআন এটা বিশেষ জ্ঞান না এটাই তো বিশেষ জ্ঞান আমরা সায়েন্স বলতে বুঝি এই আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির কিছু উৎকর্ষ সাধন এটিকে আমরা বুঝে থাকি তবে গোটা দুনিয়াতে যত সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডেভেলপ হয়েছে উন্নয়ন সাধন হয়েছে সকল কিছুর মূল সূত্র হল আল কোরআনুল করিম অনেকে প্রশ্ন করেন হজুর গোটা পৃথিবীতে যত বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে সব খ্রিস্টানদের দ্বারা ইহুদিদের দ্বারা মুসলমানদের অবদান কোথায় এটা ভুল একটি ধারণা পৃথিবীতে যত তত্ত্ব প্রযুক্তির মূল সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে সব আবিষ্কারের মূল প্রাথমিক ফান্ডামেন্টাল দিকটা এসেছে মুসলমানদের পক্ষ থেকে ত্রিকোণমিতি জ্যামিতি এলজেবরা সংখ্যা তথ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ সূত্র সব মুসলমানদের থেকে আবিষ্কার হয়েছে শুরুটা মুসলমানরাই করেছেন কিন্তু যখন মুসলমান বিশেষ জ্ঞান সায়েন্স থেকে কোরআন থেকে যখন দূরে চলে গেছে নেতৃত্ব যখন চলে গেছে সব তার দখল করে নিয়েছে জ্ঞানগুলো পাচার হয়ে গেছে এটা মুসলমানদের এই ব্যর্থতার জন্য মুসলমানরা দায়ী এই জন্যই কারণ মুসলমান ইসলাম থেকে কোরআন থেকে কাছে না দূরে দূরে সম্মানিত ভাইয়েরা কথা অনেক আছে এবং সাবজেক্টটা আমাকে দেওয়া হয়েছে একটু গবেষণামূলক এই সাবজেক্ট একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে একটু গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হবে আল্লাহ পাক সবাইকে মনোযোগ সহকারে আমল করার নিয়তে শোনান এবং বোঝার তাফিক দান করুন জোরে বলি আল্লাহ আমিন কোরআনের পরিচয় আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরাইয়াসিনের মধ্যেও দিয়েছেন সুরাইয়াসিনকে কোরআনের দিল বলা হয় কি বলা হয় দিল বলা হয় আল্লাহ পাক এই সুরার শুরুতে কোরআনটাকে বিজ্ঞানময় কোরআন বলেছেন জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ কোরআন কি বিজ্ঞানময় একটি কিতাব আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন যারা পারেন সঙ্গে পড়ুন
মুস্তাকিম কোরআন হলো বিজ্ঞানময় একটি কিতাব বিশেষ জ্ঞান যার মধ্যে পাওয়া যায় সেটাই হলো বিজ্ঞান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন কিছু তথ্য দিয়েছেন এর ভিতরে যে তথ্য পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যাবে না শব্দের দিক থেকে বাক্যের দিক থেকে এই কিতাবের চার বড় বড় কিতাব পৃথিবীতে আছে বাক্যের দিক থেকে চার বড় বই আছে 6600 শতক 66 টি আয়াত সম্বলিত এমন একটি কিতাব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে দিলেন যে কিতাবের ভিতরে গোটা পৃথিবীর যত তথ্যের প্রয়োজন সকল তথ্য তথ্য আল্লাহ পাকের মধ্যে একটা একটা করে বর্ণনা করে দিয়েছেন সব দিয়ে দিয়েছেন একজন আইনজীবী আইনে চর্চা করবে কোরআন থেকে পেয়ে যাবে একজন সায়েন্টিস্ট সায়েন্সের তথ্য নেবে কোরআন থেকে গবেষণা চালাবে পেয়ে যাবে একজন রাজনীতিবিদ রাজনীতির তথ্য নেবে মনে হয় এর মধ্যে বাদ পড়ে গেছে আস্তে কোন কেন বাদ পড়ে গেছে মসজিদে অনেক মসজিদে লেখা থাকে রাজনৈতিক বক্তব্য রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা নিষেধ এরকম অনেক জায়গায় লেখা থাকে সম্মানিত ভাইরা আমি তো কোরআন কারিম এলেম কেলাম তেমন কিছু নাই আমি তেমন কিছু বুঝি না জানি না তবে আল্লাহ পাক জামাকে বলার তাওফিক দেন একটু চেষ্টা করি কথা বলার আমি তো কোরআন কারিমের প্রত্যেকটি পাতায় পাতায় রাজনীতির গন্ধ খুঁজে পাই আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে প্রত্যেকটি পাতায় পাতায় পাই রাজনীতি কারণ হয় রাজনীতি মূলত কার আসতে বলবেন না কার এই চেয়ারটা কার এই চেয়ারটা কার আল্লাহ পাক গদি সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ আল্লাহ পাক এর মধ্যে সব কিছু বলে দিয়েছেন এর মধ্যে সব সমস্যার সমাধান দিয়েছেন বর্তমান দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় ক্রাইসিস হচ্ছে গদি সমস্যা আসতে কোন কেন গদি সমস্যা সবচেয়ে ছোট সমস্যা না বড় সমস্যা আমেরিকায় মনে হয় সমস্যা নাই ব্রিটেন জার্মানি ফ্রান্স ইন্ডিয়া মায়ানমার বাংলাদেশে নাই বাংলাদেশে আছে একবার সিয়ারে বসলে সুপার গুলো আটা নিয়ে বসে ওঠা উঠি নাই উঠব না সম্মানিত ভাইয়েরা গদি কিন্তু মূলত কারণা গদি মূলত কার আল্লাপ গদির একটা আয়াত দিয়েছেন আয়াতুল কুরসি গদির আয়াত কিসের আয়াত কুরসি মানে কি চেয়ার মানে কি গদি এই যে গদির সমস্যা গদির সমস্যার সমাধান এর ভিতরে আছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুরাম বাকারার ভিতরে আয়াতুল কুরসির মধ্যে বলে দিয়েছেন আল্লাহ সমত <laughs> সংরক্ষণের সুরা বিভিন্ন মুসিবত থেকে বাঁচার জন্য এই আয়াত চাল্লা পাক দিয়েছেন এই আয়াত আমরা হিসেবেই জানি কিন্তু এই আয়াতের সবচেয়ে বড় সমাধান আছে আয়াতের ভিতরে গদির সমস্যার সমাধান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন রাজত্ব তো কারো নয় রাজত্ব কারো চলবে না বান্দা রাজার মতো পরিচয় দিয়ে প্রাউড ফিল করবে না রাজত্ব মূলত কার 
আসতে বলবেন না কান আল্লাহ বলে দিচ্ছেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর রাজত্ব কার আসতে বলবেন না কার সম্মান কে দেন বেইজত কে করেন কল্যাণ কার হাতে রাতকে দিনের মধ্যে ঢুকান কে দিনকে রাতের মধ্যে ঢুকান কে ক্ষমতা কার গদিও কার চেয়ার তো বান্দার না সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মান মর্যাদা এটা কার তরফ থেকে আসে আল্লাহর তরফ থেকে আসে অতএব সে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ স্যারেন্ডার বান্দাকে করতে হবে বান্দার দায়িত্ব হচ্ছে কার সামনে স্যারেন্ডার করা আল্লাহর সামনে বান্দাকে স্যারেন্ডার করতে হবে সম্মানিত ভাইয়েরা সেই মহান রাব্বুল আলমিন বলছেন বান্দা পৃথিবীতে তোমার দায়িত্ব হলো আমার গোলামি করা আমি কেন তোমাকে পাঠালাম কি জন্য পাঠালাম তার জন্য দিয়েছি এই গাইডলাইন আল্লাহ পাক এটা দিয়েছেন এর মধ্যে সব খোরাক আছে না নাই আছে একজন কৃষক তার কৃষি তথ্য নেবে তাও এর মধ্যে পেয়ে আর এই কিতাবের বাস্তব রূপ দিয়েছেন যিনি তিনি হচ্ছেন নবী জুনা মোহাম্মদ অনেক চেষ্টা করেছেন সমাজকে ভালো করার জন্য পারেন নাই কিতাব যখন পেয়েছেন তখন তিনি ব্যর্থ হয়েছেন না সফল হয়েছেন সফল হয়েছেন সফলতার মূল কারণ হলো আল্লাহ পাক তাকে এই আসমানি গ্রন্থ দিয়েছেন এর মূল কারণ হলো আমরা এই কিতাব থেকে এই কোরআন থেকে কাছে না দূরে দূরে অবস্থান নিয়েছি ইসলামকে জীবনের সকল জায়গায় আমরা গ্রহণ করতে পারিনি কোরআনটাকে শুধু আজকে আমরা নামাজ ব্যবহার করছি সমাজে কোরআনের কোন ব্যবহার নাই কোরআনের সমাজে কি কোরআনের ব্যবহার আছে সমাজে যদি কোরআনের ব্যবহার থাকতো সুদের কারবার থাকতো ফুল তোলাইতে সুদ নাই দিঘুলিয়ে সুদ নাই ফুল খুল নাই সুদ নাই সুদ আছে এই সুদ কারা দেয় কারা খায় কারা হ্যাঁ মুসলমান তাহলে আমরা রাখি কোথায় সম্মানিত বন্ধুগণ করান যদি আজকে সমাজের পাতায় পাতায় থাকত এইরকম দৃশ্যের অবতারণা আমাদের সামনে হতো না আমরা কোরআনকে শুধু কাগজের পাতায় রাখব না সমাজের পাতায় আনতে গিয়ে যদি হাজারো গালে শুনতে হয় সে গালে কি সবাই মাথা পেতে নিতে রাজি আছেন সবাইকে রাজি আছেন আর এটাকে যদি বলা হয় যে এটাই রাজনীতি অবশ্যই তাদের মধ্যে এটাই হচ্ছে মুনাফে কথা আসতে কাবেন না সে রকম ঠিক কিনা আমরা কারো আইন চাই না আইন চাই কার হাত উঁচু করে দেখাও মুসলমান আল্লাহ সবার হাতকে কবুল করু জোরে বলি আমি আমার নবীজির দাওয়াতি কাজ এই পথে চলল মক্কার মাটিতে এগারো বছর পাঁচ মাস পনেরো দিন এগারো বছর পাঁচ মাস পনেরো দিন এর মধ্যে শুরু হল পশমিকতা মানবতা বিরোধী অপরাধ করলো কোরাইসরা মুসলমানদেরকে ধরে নিয়ে 
যেমনি ইচ্ছা তেমনি জুলুম নির্যাতন শুরু করে দিল বিদায় নিলেন হজরত ইয়াসার দি আল্লাহ তালা হো বিদায় নিলেন সুমাইয়া দি আল্লাহ তালা নাহা এদেরকে মুরগি রানের মতো টুকরো করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হলো আমার নবীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলো রসুলকে পাগল বলা হলো উম্মাদ বলা হলো জাদুগর বলা হলো নির্বংশ বলা হলো লেসকাটা বলা হলো এরকম করে করে এক পর্যায়ে আবু তালেবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রসুলের দলকে ব্যান পর্যন্ত করে দেওয়া হলো আমার রসুল সম্পূর্ণ একাকি হয়ে গেলে আল্লাহ পাক বলছেন আমার হাবিব আপনি চিন্তা করবেন না আমি আপনার সাথে আছি একটু আস্তে কন সুবাহান আল্লাহ জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমি আপনার সাথে আছি আপনার কোন টেনশন নাই জিব্রাইল চলে যাও আমার রসুলকে আমার বাড়ির দাওয়াত দিয়ে দিলাম আমার বাড়িতে উনি আসবেন কি সম্মান কি মর্যাদা আল্লাহ পাক আমার রসুলকে দান করেছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আশ্চর্য হলো মেয়ারাজ আর আশ্চর্যজনক কোন কিছু শুনলে আমরা তখন কি কই আলহামদুলিল্লাহ না কি বলি আল্লাহ আকবার না সুবাহ আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ বানি ইসরাইল আল্লাহ পাক সুবাহান দিয়ে শুরু করছেন এসরার ঘটনা মেয়ারাজের ঘটনা আমি বলবো আস্তে আস্তে কিন্তু উঠেছি একটু শেষ সময় তো আমি চিন্তায় আছি যে আপনারা ঘুমের মধ্যে যান কিনা যাবেন না তো এলাকার মানুষ মনে হয় রাতে ঘুমায় না এটা বল কথা ও যে আল্লাহ লিবাস আল্লাহ পাক রাতকে দিয়েছেন ঘুমের জন্য কিসের জন্য আর ও যে আল্লাহ আশা দিনকে করেছেন কাজের জন্য রাত হবে ঘুম আসবে যত রাত গভীর হবে চোখ তত উপরে না নিচে নিচে চলে আসে একটু কান লাগান একটু মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করুন যিনি তার বান্দাকে কত আশ্চর্যের বিষয় কত মহান সে পবিত্র সত্তা যিনি তার বান্দাকে এসরা করালেন রাত্রি ভ্রমণ করালেন এসরা মানে হলো রাত্রি ভ্রমণ তিনি ছিলেন একজন এক নম্বর পরিচয় তিনি হচ্ছেন তিনি হচ্ছেন বান্দাব তিনি হচ্ছেন গোলাম আমার বন্ধুগণ তিনি তো অন্য কোন অন্য কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না ফেরেস্তাও না জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত না তিনি ছিলেন মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে এত সম্মান দান করেছেন আল্লাহ পাক তাকে পরিচয় দিয়ে এখানে বলছেন যিনি তার বান্দাকে স্নাহ করেছেন হারাম থেকে মসজিদ আকসা পর্যন্ত মসজিদ হারাম হলো আল মক্কাতুল মুকাররামা যেটা পৃথিবীর মুসলমানদের জন্য একটি কেবলা কিন্তু এই কেবলার আগের কেবলা সেটা হচ্ছে মসজিদুল আকসা সেই মসজিদুল আকসা আজও আসে না নেই কিন্তু দখলদারিত্ব কার এই দুঃখ আমরা এখনো বহন করে চলছি সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ প্রতিনিয়ত মুসলমান সেখানে শাহাদত বরণ করছে মুসলমানদের প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস এই বাইতুল মোকাদ্দাসে নামাজ পড়লে পঞ্চাশ হাজার গুণ সোয়াব আল্লাহ পাক বান্দার আমল নামে দিয়ে দেবে সেই বাইতুল মোকাদ্দাসে একটা বিশাল ইতিহাস আছে এটার নির্মাতা হচ্ছেন হজরত সুলাইমান আলী সালাতুসাল্লাম নির্মাণ করেছেন জিন্দেরকে অর্ডার করে কোরআন শরীফ এগুলো আছে না নেই আচ্ছা জিন্দেরকে অর্ডার করেছেন সুলাইমান এমন একজন নবী ছিলেন এত বড় ভাষাবিদ পৃথিবীতে কোনোদিন আসবে না শুধু তিনি মানুষের ভাষা না 
পৃথিবীর সকল মানুষের ভাষা তো তিনি জানতেনই মন্তিকাত্তাইন তিনি প্রত্যেকটা পাখির ভাষাও জানতেন সকল পাখির ভাষা সকল প্রাণীর ভাষা আল্লাহ পাক সুলাইমানকে দান করেছিলেন সব জানতেন পিপড়ার সঙ্গে কথা বলেছেন সকল প্রাণীর সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন এবং পৃথিবীতে প্রথম বিমানে চড়েছেন যে ব্যক্তি তিনি কে বলেন 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 সুলাইমান সাল্লাল্লাহু তিনি প্রথম বিমান আরোহণ করেছেন এমন বিমান যে বিমানের মনে করেন ওঠার জন্য তেল লাগে নাই ওঠার জন্য রাডার লাগে নাই শুধু চড়ছেন সিংহাসনে অর্ডার করেছেন বাতাসকে আল্লাহর নির্দেশে গোটা দুনিয়া ঘুরে ফেরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সব ঘুরে এসে নিজে তার নিজের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ তিনি বাইতুল আকসার মানে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন তিনি নির্মাণ করেছেন সম্মানিত ভাইরা এটি একটা আশ্চর্য বিষয় বিআবদিহি তার বান্দাকে ইসরা করেছেন তিনি এই যে রাতের বেলা যে ভ্রমণটা করলেন এই ভ্রমণ ছিল সেই সময়ে বিমান ছিল তো তাই না বিমান ছিল আচ্ছা উড়ো জাহাজ ছিল আচ্ছা তারপরে নৌযান ছিল কিছুই ছিল না ছিল না দ্রুতগামী কোনো যানবাহন তিনি ইসরা করলেন এমন একটা টাইমে করলেন এত শর্ট সময়ে করলেন এত শর্ট সময় হলো যেটা ওই সময়ের মানুষের জন্য महाकाशे किस विज्ञानी चले गल किस तथ्य दिल चाँदर देशे गल तथ्य दिल मार्कोनी फेरोडे जेमस आईनस्टाइन अलबार्ट आइनस्टाइन डालटन गलिलियो ये बड़ बड़ विज्ञानी তারা মহাকাশের কিছু তথ্য দেওয়ার জন্য আমরা তাদেরকে মহাবিজ্ঞানী বলি আর আমার শুধু মহাকাশ নয় এ আকাশ নয় করে পেরিয়ে আর সে মোহাল্লা পর্যন্ত গেলেন তিনি কত বড় মহাবিজ্ঞানী জরি করেন সুবাহান আল্লাহ মেয়ারাজ একটি আশ্চর্য হয়ে থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত বিজ্ঞান দিয়ে মেয়ারাজ যাচাই হবে না বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান কি বিজ্ঞান তো কত কি কইল আজ থেকে দুইশো বছর আগে বলল পৃথিবী না সূর্য ঘরে আবার দুইশো বছর পরে সে বলল না সূর্য না পৃথিবী ঘরে এখন দেখি ওদের মাথায় ঘরে এখন কোনটা ঘরে আর কোনটা ঘরে না সুরাই আসিনে বিজ্ঞানের সুরাই আসে না নাই আসে না নাই আচ্ছা আল্লাহ রাব আলমিন বলেন সূর্যের ক্ষমতা নাই চন্দ্র কি টপকে যায় চন্দ্রের ক্ষমতা নাই সূর্য কে টপকে যায় অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টি তার নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে মানে সূর্য ঘরে পৃথিবীও ঘরে জোরে বলি এরকম করে সব তথ্য কোরআন দিয়ে দিয়েছে মহাকাশে এই যে বিশাল বড় বড় তারা আছে আমরা সূর্য দেখতে পাচ্ছি সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসতে সময় লাগে আট মিনিট বিশ সেকেন্ড আট মিনিট বিশ সেকেন্ড আর এটা দূরে আছে হলো নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে এতদূর অবস্থান করছে এই সূর্য এই সূর্য যদি পৃথিবী থেকে এক ইঞ্চি দূরে থাকতো পৃথিবী ঠান্ডা হয়ে যেত আবার যদি পৃথিবী এক ইঞ্চি কাছে চলে আসতো পৃথিবীর জ্বলে পুরে সারখার হয়ে যেত আল্লাহ পাক কি সুন্দর করে সূর্যটাকে সেট করে রেখেছেন এই সূর্য এই চন্দ্র এটা তো আমরা কাছে দেখতে পাই মহাকাশে যে আরো তারকাগুলো আছে এই তারকাগুলো সূর্য চন্দ্রের চাইতে ছোট না বড় শুধু ছোট না অনেক বড় শুধু বড় না অনেক বড় অনেক বড় কল্পনাই করে যায় না এমন কিছু তারকা আছে যে তারকার গায়ে এরকম সূর্য নয় লক্ষ দশ লক্ষ সূর্যকে ঢেলে সাজালে একটা তারকার জায়গা তবুও ফাঁকা থেকে যায় একটু আসতে কর সুবাহান আল্লাহ জোরে বলুন না সুবাহান আল্লাহ 
অনেকে বলে এত বড় জান্নাত একজন বান্দারে দিয়ে আল্লাহ এত জায়গা পাবে কই নাস্তিকরা কিন্তু এরকম প্রশ্ন করে অনেকে প্রশ্ন করে যে এত বড় জান্নাত 10টা পৃথিবীর মতো একটা জান্নাত এক বান্দাকে দেবে তে এত জায়গা কই আকাশের দিকে তাকায় দেখ দেখ আকাশের দিকে তাকায়া আল্লাহ পাক কত বড় আসমান তিনি বানিয়েছেন কোন খুঁটি নাই বিগায়রে আমাল সুবহানাল্লাহ বলবেন না আজকের স্প্যান্ডেল আমার কাছে প্যান্ডেল মনে হচ্ছে এরকম কি হবে খুঁটি 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 তো দেখি না এই খুঁটি আছে কোন কোন খুঁটি নাই কই খুঁটি মাসখানে কোন খুঁটি নাই তারা সুন্দর করে আজকে প্যান্ডেলটা সাজিয়েছেন দড়ির মধ্য দিয়া কোন খুঁটি তারা রাখেন নাই মানে আল্লাহর ডিজাইন বিগায়রে আমাল দিন তারাও না আমি কি এত সুন্দর আকাশ বানালাম দেখো না সেখানে কোনো খুঁটি নাই সুবহানাল্লাহ বলেন কোথাও কোনো খুঁটি নাই অথচ আজ পর্যন্ত কোথাও আকাশের কোনো সাইড কি একটু নেমে গেছে ভেঙে পড়ছে কাই হইছে এরকম কানা হইছে কোথাও কি দেখছি আমরা না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এত সুন্দর আকাশ বানিয়ে বলছেন ও বান্দা তুমি দেখো ওয়া লাকাদ সাইয়ান অসংখ্য তারকা দিয়া আমি আসমান কে সুসজ্জিত করেছি তা কি দেখো আমি কত সুন্দর করে আকাশ বানিয়েছি তাতে তারকা দিয়েছি এত সুন্দর তারকা এক একটা তারকা এত বড় ওই তারকা গুলো যদি একটার সঙ্গে আরেকটার ধাক্কা লাগতো আমরা কি বাঁচতাম নাকি বাঁচতাম বাঁচতাম না পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত কেন ধাক্কা লাগে না কি জন্য ধাক্কা লাগে না আলবার্ট আইনস্টাইন গবেষণায় নেমে গেলেন ওই গবেষণা নাম নেমে গবেষণা করতে করতে বের করলেন মহাকাশে রয়েছে সম্প্রসারণ শক্তি আপেক্ষিকতা রয়েছে এই আপেক্ষিক তথ্যই প্রমাণ করেছে মেরাজ একটি সত্য ঘটনা যেরকম সুবাহান আল্লাহ আচ্ছা আপেক্ষিক তথ্য আলবার্ট আইনস্টাইন তিনি প্রমাণ করলেন যে মহাকাশে একটি সম্প্রসারণ শক্তি আছে ফোর্স অফ গ্র্যাভিটেশন একটার সঙ্গে আরেকটা ধাক্কা লাগার কোনো সুযোগই নেই সংকোচন শুধু না সম্প্রসারণ একটার সঙ্গে আরেকটার যখন টক্কর লাগবে তখন সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে আবার সরে যাবে লাগবে না টক্কর আল্লাহ পাক এই তথ্যের মধ্যে অনেক আগেই বলে দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজ হাতে আসমানটা বানিয়ে দিয়েছি আর তাতে রেখে দিয়েছি সম্প্রসারণ শক্তি একটার সঙ্গে আরেকটার কখনো ধাক্কা লাগবে না যেরকম সুবাহান আল্লাহ সে আলোর গতিবে এটাকে রিসার্চ করাইন স্টাইন আবিষ্কার করলেন আপেক্ষিকতা আপেক্ষিক তথ্য তিনি আবিষ্কার করলেন তার তথ্য মতে তিনি বললেন যে আলোর আলোর গতিবেগে কেউ যদি ভ্রমণ করে সে আলোর গতিবেগে ভ্রমণের কারণে আপেক্ষিকতার টাইম হচ্ছে শূন্য শূন্য পরিমাণ রসুল তার আল্লাহ তার রসুলকে ইসলাহ করেছেন বরাক অর্থাৎ বিদ্যুৎ গতিতে আলোর গতিতে যে গতি সবচেয়ে বড় গতি যে গতি সবচেয়ে বড় গতি সেই গতিতে আল্লাহ পাক তাকে মেরাজ করিয়েছেন ইসরা করিয়েছেন এই মেরাজকে ইসরাকে যদি কেউ বিশ্বাস না করে তার ইমান থাকবে আসতে কন কেন আসতে কন কেন সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা আসার আগে এই পৃথিবী কে বানিয়েছেন এই যে বিজ্ঞানীরা যে সেকেন্ড মিনিট টাইম এগুলো যে বের করলেন তার আগেও এই পৃথিবীর মালিক কে সেই সময় কি এগুলো ছিল না সবই ছিল আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করেছে বিজ্ঞানীরা এছাড়া তার কিছু না বরং অতএব বিজ্ঞান দিয়া মেরাজ সত্য প্রমাণ করতে হবে না আমরা কোরআন দিয়ে মেরাজ সত্য এতে কোনো সন্দেহ নাই আমি ওই দিকে বেশি যাবো না আস্তে আস্তে যাচ্ছি একটু কান লাগান একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে যেহেতু সাবজেক্ট ওয়ারি ওয়াজ সাবজেক্ট ওয়ারি আলোচনা একটু কান দিয়ে মনোযোগ সহকারে আমরা শোনার চেষ্টা করব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ রসুলের মেয়ে রাস্তা হলো নবুয়তে এগারো বছর পাঁচ মাস পনেরো দিনের মাথায় নবুয়তে জিন্দেগি ছিল তার তেইশ বছর নবুতে জিন্দেগি ছিল কত বছর তেইশ বছর তেইশ বছরের ঠিক অর্ধেক টাইমে আল্লাহ পাক তাকে ট্রেনিং এর জন্য নিয়ে নিলেন তার বাড়িতে 
আল্লাহর বাড়ি আছে না নাই কোথায় শ্যামনগর কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আরশা আজিম জোরে কোন সুবহান আল্লাহ শেয়ারশা আজিমের কথা কোরআন শরীফ আছে না নাই আচ্ছা আল্লাহ আছেন কোথায় এখন কোন তো আল্লাহ কোথায় আছেন আরশা আজিম তার ইলম সব জায়গায় আছে কিন্তু অবস্থান হচ্ছে আরশে আজিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আর রহমান আলাল আরশ ইস্তাওয়াব আমার আল্লাহ আরশ আজিমের সমাশীন আছেন সেখানে তিনি অবস্থান করেন সব তিনি দেখেন এমন দেখে দেখেন যে আল্লাহ তোমার এমন কিছু জানেন তোমার চোখ কি খেয়ানত করলো আর তোমার অন্তর জগতের তথ্য আল্লাহর জানা আছে জরুখন সুবাহান আল্লাহ অন্তর জগতের তথ্য কোন প্রশাসন জানে র্যাপসিতে কোবরা জানে অন্তর জগতের তথ্য কে জানেন অন্তরে তুমি কি কমন্ত্রণা করো কি চিন্তা করো এটাও তিনি জানেন অতএব আমাকে ভয় করতে হবে কার আসতে বলবেন না কার আল্লাহ আমার নবীজি তেইশ বছরের নবতে সন্দিগির ঠিক অর্ধিক টাইমে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার হাবিব কে দাওয়াত দিলেন কেন দাওয়াত দিলেন তার জীবন থেকে দুজন প্রিয় মানুষ যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন খাদিজা प्रियजन जदिओं শুধু কি পক্ষের না অন্ধ হবে রসুলকে এই লোকটা ভালোবাসতেন সিএবে আবু তালেব দীর্ঘ সাড়ে তিনটি বছর বয়কটের থেকে ছেন আবু তালেব মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ জন্য মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ আসাল্লামের জন্য তিনি জেল পর্যন্ত খেটেছেন আবু তালেব সারা জীবন নবীর পক্ষে কথা বলেছেন কিন্তু ইমান আনতে পারেন না রসুল একদিন বললেন চাচা একটু বলি আপনাকে কি पीटा जबरदस्ती रसुलिन चाप प्रयोग दुनिया विदाय जेल घोषणा दीबें जमीन हो जाबीजी जमीन जो बार बार बोला हल्ला तरफ थे चिंता शुरू हल तीन दिन जेतना जेते हटात कर खदेजार मुख थे सुनते पेलेंल्ला शरीर भलो जा বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাফিরদের কোরাশদের শিবিরে 
একটা বিশাল আনন্দ শুরু হয়ে গেল এতদিন মোহাম্মদ কে আমরা কিছু করতে আরাম পাই নাই এখন তো আবু তালেব নাই এখন রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমার নবীজির বিরুদ্ধে নানা ফন্দি ফিকির শুরু করে দিল নানা সরযন্ত্রে তারা নানা সরযন্ত্রে জানতালা বিস্তার করলো যে কোনো মুহূর্তে তারা রাসূলকে নিয়ে বিভিন্ন সরযন্ত্রে তারা মেতে উঠছে বিভিন্ন প্ল্যান তারা করছে এমন সময় তিনটা দিন জিতে না জিতে আমার নবীর সামনে খাদিজা বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কি শরীরটা ভালো যাচ্ছে না মনে হয় আমি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাব আপনি আমাকে maaf করে দিয়েন রাসূল বলছেন খাদিজা রে চাচা হারা নাম তুমিও নাকি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে এটা কেমন কথা খাদিজা দুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কি 23 টি বছর ধরে দাম্পত্যময় জীবন কাটায় দিলাম যদি কোন বেয়াদবি হয়ে যায় আপনি আমাকে maaf করে দিয়েন এই ভাবে যখন বিদায় নিছিলেন এমন সময় বলা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ পাক আমাকে চারটি ময়দান করেছেন তাদের দিকে আপনি একটু খেয়াল করবেন আর একটা কথা বলবো হুজুর আমি যদি কোন বেয়াদবি করে থেকে আপনি আমাকে দয়া করে maaf করে দিয়েন আমার নবীজি বলছেন খাদিজা রে তাহেরা তোমার কি হয়েছে বলো তুমি কি বলতে চাও যেন আরো বলতে চাও বলো এবার তিনি বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাই আমি আপনার কাছে তিনটা জিনিস চাবো আপনি আমাকে দিবেন নাকি রাসূল বলেন খাদিজা এই প্রথম তোমার মুখ থেকে তুমি আমার কাছে কিছু চাইলা সারা জীবন তুমি দিয়ে গেছো আজকে তুমি যা চাইবা আমি তোমারে তাই দিয়ে দেব তোমার সম্পত্তি তোমার উদারতা তোমার প্রজ্ঞা তোমার মেধা তোমার যোগ্যতা আমার নবুতে জিন্দগিতে প্রসার লাভ করেছে তুমি কি বলবে খাদিজা বলো এবার তিনি বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ জাগতিক জীবনের কোনো কিছু কামনা করি না আমি যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাই আমার যে টুটাফাটা আমল আমার আশঙ্কা হয় আমি বুঝে কবরে জবাব দিতে পারবো না আমার এই ঠুন কামল নিয়া আমি মনে হয় না যাব পাবো না অতএব আমি আপনার কাছে বলে যাচ্ছি আপনি বিশ্বনবী আমি আপনাকে বলবো আমার মৃত্যু যখন হয়ে যাবে আমার লাশটা নিজের পিঠে বহন করে কবর পর্যন্ত নিয়ে চলে যাবেন কবরের মাটিতে আপনি সয়া রাখবেন আমার চেয়ার আপনি কেবলা মুখে করে দিবেন এবং আপনি কবরের মাটিতে ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবেন যতক্ষণ না সল জবের ফেরেশ থেকে ফেরেশ তাজির না হবে যখন হাজির হয়ে যাবে আমার বিশ্বাস আমার এই আমল নিয়ে আমি তিনটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না আমার তিনটা প্রশ্নের জবাব আপনি আমার হইয়া দিয়ে দিবেন আমার নবীজি বললেন খাদিজা রে তুমি যা বললে আমি একটা একটা করে সবগুলো অক্ষর অক্ষরে পালন করব লম্বা কথা খাদিজা দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন আমল হোজন চিন্তার বছর ওই বছরটাকে বলা হয় চিন্তাগ্রস্ত হলেন রসুল খাদিজা দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন কথা মতো তার লাশটা নিজের পিঠে বহন করে কবর পর্যন্ত নিয়ে চলে গেলেন কবরের মাটিতে সয়া রাখলেন কেবলা মুখে করে দিলেন কেবলা মুখে করে দেওয়ার পর আমার নবীজি বারবার চেষ্টা করছেন কেবলা মুখে করে দেওয়ার বারবার আসমান মুখে হয়ে যায় বারবার কেবলা মুখে করে দেন বারবার আসমান মুখে হয়ে যায় জিব্রাইল বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কি যতই চেষ্টা করবেন পারবেন না কারণ খাদিজার চেহারার সঙ্গে সরাসরি আরশের সম্পর্ক হয়ে গেছে আমার নবীজি কবরের মাটিতে দাঁড়ানো কবর থেকে তিনি উঠছেন না বহু সময় চলে গেল জিব্রিল আমিন বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ দাফন তো হয়ে গেছে আপনি কবর থেকে উঠুন আপনি উঠে দাঁড়ান আমার রাসূল বলেন ভাই জিব্রাইল খাদিজার সঙ্গে আমার প্রতিশ্রুতি হয়েছে আমি তার তিনটা প্রশ্নের জবাব আমি তার হয়ে দিয়ে দেব জিব্রাইল বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ যে খাদিজাকে আল্লাহ নিজে সালাম দিয়ে তাকে ধন্য করেন সেই খাদিজা সেই খাদিজার তিনটি প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য আরশের মালিক মুহাম্মদ বুল আলামিন যথেষ্ট হয়ে গেছে আমার নবজি কবর থেকে উঠে আসলে রাতের বেলা ঘুমাতে যান ঘুমটা পায় না তার নিঃসঙ্গতা ইস্তিহারা নবেদনা মারাত্মক কষ্ট পাচ্ছে না আমার নবীজি হাত টাকায় দেন খাদে জানাই ফাতিমার চেহারার দিকে তাকান কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আমার নবজির সময়গুলো কাটতেছে খুব কষ্টের মধ্য দিয়া এই মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে এবার আক্রমণ হলো শারীরিক ভাবে রসুল করিম সাল্লাহ আমার নবীজি কি শারীরিক ভাবে আক্রমণের সিদ্ধান্ত কাফের মর্শেকরা নিয়ে নিল প্রকাশ্য দিন দেওয়াতের কোনো সুযোগ আর থাকলো না ওমরে ফারুক ইসলাম কবুল করেছেন তারপরেও থাকলো না এমন কেমন সিচুয়েশন হয়ে গেল গেফার গোত্র থেকে আবু জারা গেফারি রাজি আল্লাহ তালানহু নবীর সন্ধান পেয়ে মক্কায় যখন চলে আসলেন চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করছেন রাসূলকে তালাশ করছেন কিন্তু হদিস খুঁজে পাচ্ছেন না তিনটা দিন চলে যায় আবু সেলের গোয়েন্দার সংস্থা খুব তৎপর হয়ে আছে কি মোহাম্মদের দলের দিকে যায় 
কেউ সাহস পায় না কেউ রসুলের নাম নিতে সাহস পাচ্ছে না এমন সময় আমার নবজির পক্ষে আমার নবজির পক্ষে আমার নবজির পক্ষের একজন তদন্ত তদন্ত জ্ঞান গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ছিলেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত আলীর নজরে আবু যারা গেফারি পড়ে গেলেন আবু যারা গেফারির হাতটা খপ করে জোরে ধরে বলতেন যুবক তোমার চক্ষু দিকে মনে হয় তুমি কাউকে তালাশ করছো তুমি কাকে চাও তুমি কার খোঁজে এসেছো এবার পরিচয় দিচ্ছে না আমি আবু যার গেফারি গেফার গোত্রের মানুষ আমার মন চাচ্ছিল আমি বিশ্বনবীকে দেখতে এসেছি কিন্তু তার তো কোনো সন্ধান পাচ্ছি না আস্তে করে আলী বললেন শোনো আবু যর যা বলেছ একবার মক্কার পরিবেশ ভালো না মক্কার আবহাওয়া ভালো না একটা বার যদি জানতে পারে তোমাকে কুচু কাটা করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেবে চলো তুমি বিশ্বনবীর দরবারে যদি যেতে চাও আমার পিছে পিছে আসো আমি সামনে সামনে চলব তুমি আমার পিছে পিছে চলবে আমি যখন চলতে চলতে সামনে বিপদ লক্ষ্য করব জুতা ঠিক করার ভান করে আমি আসতে করে পাশে বসে যাব তুমি আমাকে ফলো করবে না তুমি হাঁটতেই থাকবে খবরদার খবরদার আবু জেলের তদন্ত সংস্থা গোয়েন্দা সংস্থা জানলে কিন্তু তোমাকে কচু কাটা করে দেবে এমন প্রতিকূল পরিবেশে আবু জের গেফারি আমার নবীর দরবার পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন হজরত আলী তাকে পৌঁছাই দিলেন নবীর সামনে আমার নবীদের সুন্দর চেহারার দিকে তাকাইয়া আবু যার বলেন হুজুর আপনি জাল্লার পায়ে গাম্বর হবেন এটা সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে আপনার সুন্দর চেহারা আবু যার গেফারি নবীদের চেহারার দিকে তাকাইয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললেন আশহাদু আল্লাহ ইলাহা আমার নবীজি বলেন আবু জর ইসলাম কবুল করেছে মক্কার পরিবেশ কিন্তু ভালো না তোমাকে পাইলে তারা মেরে ফেলে দেবে যাও এই দিনের দাওয়াত নিয়ে তোমার গেফার করতে তুমি দাওয়াতে কাজ করো আচ্ছা ঠিক আছে হুজুর আমার নবীর দরবার থেকে বের হলেন কাবার সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ালেন কাবার সামনে দাঁড়িয়ে তার মনে হলো এত বড় মহাসত্য আমি কেমন করে গোপন করে রাখি কাবার ঘরের দিকে তাকায় তিনি বললেন এমন কালিমা ঘোষণা দিলেন বৃষ্টির মতো পাথর মারা শুরু হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে রক্তের সয়লাপ হয়ে গেল মুহূর্ত সমস্তায় পড়ে গেল আবু সর আবু জাহেল দূর থেকে সে তাকে টান মেরে ধরে বলছে যুবক তোর বাড়ি কোথায় গেফার গোত্রে আমার বাড়ি আমি গেফার গোত্রের মানুষ সঙ্গে সঙ্গে বললো আর তোরা টাচ করবি না এই মরে গেলে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো একদিন নবে যে বললাম আবু জর আমি তোমাকে মানা করলাম তুমি কেমনে সোজা প্রকাশ্যে তুমি কালিমার ঘোষণা দিয়ে দিলে আবু জের কাছে এবার নজুর আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি শহীদ হয়ে আল্লাহর জান্নাতের সঙ্গে সঙ্গে চলে যা गृहबंदी पड़े दावती सामने शक्त जोता दिया नाक आघात नाक रक्त बेर दिए আমার নবীজির প্রিয় সাহাবিদের জবানকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এমন সময় আমার নবীজির নেশা হলো দাওয়াতি কাজ করা নবীজি বলছেন জায়েদে রে আমার তো নেশা আমার তো আমি তো পারি না দাওয়াতি কাজ বন্ধ রাখতে চলো আমার আমার দুধমা হালিমার দেশে গিয়েছে তায়েফ ঘেসে ঘেসে সেই তায়েফের মানুষ কাজকে কালিমার দাওয়াত দিতে যাব নবজির বয়স যখন ছোট পাঁচটা বছর পর্যন্ত হালিমার ঘরে ছিলেন ওই হালিমার বনু সাদ গোত্র যেতে বনু সাদ গোত্র যেতে সেই তায়েফ টাস করে যাওয়া লাগতো মক্কা থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে বাইশ হাজার ফিট উঁচা একটা পাহাড়ি অঞ্চল তায়েফের ময়দান আমার নবজি পায়ে হেঁটে হেঁটে পায়ে হেঁটে হেঁটে সেই জায়গায় যেতে গাড়িতে চড়তে গাড়িতে যেতেই সময় লাগে তিন থেকে চার ঘন্টা আমার নবজি পায়ে হেঁটে হেঁটে সেই তায়েফের ময়দানে চলে গেলেন সেই পাহাড়িয়া মানুষগুলোকে যখন বলে ফেললেন তোমরা বলো কোনো কালেমার ঘোষণা যখন দিয়ে দিলেন 
বৃষ্টির মতো পাথর মারা শুরু হয়ে গেল ওখানে রক্তাক্ত হয়ে জমিনে পড়ে গেলেন তাইফের মার খেলেন মক্কার বাড়িতে দাওয়াত বন্ধ হয়ে গেল সব দিকে পথ রুদ্ধ হয়ে গেল নবজি ঘরের মধ্যে আসছেন বিষণ্নতার সময় গুলো কাটতেছে এমন সময় এগারো বছর পাঁচ মাস পনেরো দিন টাইম যখন পার হয়ে গেল আল্লাহ জিব্রাইল কে বললেন ও জিব্রাইল আমার দোস্তের কাছে চলে যাও খুব নিঃসঙ্গ খুব বিষণ্নতা আমার নবী দিনগুলো পার করছে আমি তাকে স্পেশাল মেহমান বানাই আমার বাড়ির মেহমান বানায় নিলাম তেইশ বছরের ঠিক মাঝখানের দিনটা আল্লাহ পাক চুজ করলেন সুবাহান আল্লাহ এটা আশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীর বহু লোক সফর করেছে বহু পর্যটক পৃথিবীতে আসবে কিন্তু এমন পর্যটক পৃথিবীতে পাওয়া যাবে না পৃথিবীর সেরা পর্যটক নবী জুনা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি কোথায় চলে গেলেন আচ্ছা এই এলাকার একজন এমপি আছেন আসেন না এমপি যদি বলেন বারাকপুর এলাকা আমার সেনা নাই ওর এমপি গিরির অধিকার আছে যোগ্যতা আছে অযোগ্য বলবো তাই না আমার নবী শুধু কি কোন কমের নবী না গোটা জগতের নবী বলেন 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 গোটা জগতের নবী আমার গোটা জগতের তিনি নবী তিনি যদি জগত না দেখেন এটা কেমন কথা কেমন হয় জগতের নবী হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক গোটা জগৎ चोखे पल के मन गति कीसर गति मन गति कीसर गति সবচেয়ে দ্রুত গতি কিসের গতি মক্কায় গিয়েছিলাম একবার এখন আমি চলে গেলাম মক্কায় মন গেছে না মন যায় নাই চলে গেছে মনের গতিতে চোখের পলকে আল্লাহ পাক তাকে জিব্রাইলের মাধ্যমে বোরাখের মাধ্যমে তিনি ছুটে চললেন মসজিদ আকসায় এসরা করলেন ভ্রমণ করলেন ভ্রমণ করে সেখানে গিয়ে সমস্ত পায়গাম্বারদেরকে নিয়ে একটা সুন্দর ওয়াজ মাহফিল অর্থাৎ সুন্দর একটি মত বিনিময় হলো নামাজ হলো আল্লাহ এবং সমস্ত নবীদের ইমামতের নেতৃত্ব দিলেন কে ইমামুল মুসলিম সৈদুল আম্বিয়া খান তেমন নবী জিন জেরাবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সীমান্ত বর্ডারে চলে গেলেন এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন জোর করেন সকল নবীকে আল্লাহ পাক এক রকম দিয়েছেন মর্যাদা আমার নবীকে দিয়েছেন ভিন্ন রকম মর্যাদা সব নবীকে ডাক দিয়েছেন এক রকম আমার নবীকে ডাক দিয়েছেন ভিন্ন রকমে সব নবীকে হরফে নেদা শব্দ দিয়ে বলে ডাক দিয়েছেন কিন্তু আমার নবীকে কোথাও কি বলেছেন ইয়া মোহাম্মদ কোথাও বলেছেন এখানে আলেম উলামা আছেন কোথাও কি খুঁজে পাবেন কোন শরীফের কোথাও আমার <laughs> আমার 
আরেক জায়গায় বলছেন সবাই বলুন আমার সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে জোরে বলুন আল্লাহ আকবর কার কথা আসতে বলবেন না কার কথা আর মুসাকে ডাক দিয়েছেন মুনাফিকল ঢাকার গোপালগঞ্জের এক শিক্ষক রসুল কি নিয়ে বলেছিল ছাগল মোহাম্মদ ছাগলের মুখে দাঁড়ি মোহাম্মদের মুখে দাঁড়ি রসুলকে ছাগল বলা হলো রসুলকে পাগল বলা হলো রসুলকে নিয়ে বিড়াল বলা হলো এই সমস্ত কথাগুলো আমার দেশে রুটিন ওয়ার্কের মতো নাস্তিকদের মুখ থেকে বের হয় এ পর্যন্ত নাস্তিকদের জন্য কোন শক্ত আইন কার্যকর হয়নি আস্তে কর করা হয়েছে আলেমদের জন্য ফাঁসির রায় আসে আলেমদের জন্য ফাঁসির রায় আসে আর নাস্তিকদের জন্য স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয় সম্মানিত বন্ধুগণ হিন্দু মারা গেলে হিন্দুকে চিতায় দেয় মুসলমানকে কবরস্থানে রেখে আসে খ্রিস্টান পেগোডায় এদের নির্দিষ্ট একটা স্থান আছে যে নাস্তিক যে তার স্থান কোথায় আমি তো মনে করি যেহেতু সে কাউকে বিশ্বাস করে না ওকে টুকরো টুকরো করে কুত্তা বিলের খাদ্য বানান দরকার দেশে তো আজকে আমরা এমন দৃশ্য কিছু দেখতে পাচ্ছি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় জাতিকে শির্কের সাগরে ঠেলে দিচ্ছে আজকে জাতি শির্কের সাগরে হাবুড় বুখাচ্ছে একুশে ফেব্রুয়ারি সালাম রফিক জব্বার আর কি নাম বরকত সবগুলো মুসলমান তারা জীবন দিলেন ভাষার জন্য মাতৃভাষার জন্য যারা জীবন দিয়েছেন অবশ্যই তারা সম্মানিত আমরা তাদের জন্য দোয়া করি রুহের মাত ফেরাত কামনা করি তাদের জন্য আমরা আল্লাহর কাছে মাফ চাই আল্লাহ তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও এমন করে দোয়া করি মারা গেল তারা সেই জায়গায় হলো শহীদ মিনার শহীদ মানে কি শহীদ তো সেটাই যে ইমানদার আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবনটা দিয়ে দিল আল্লাহর পথে তাদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য মিনার তৈরি করা হলো এখন আমার দেশের প্রায় প্রতিষ্ঠানগুলোতে শহীদ মিনার আছে না নাই আছে হয়তো অনেকে বলবেন রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্য হয়ে যাচ্ছে আমার কোরআনের বক্তব্য আল্লাহর কোরআনের বক্তব্য দিতে গিয়ে যদি রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্য হয়ে যায় এটা আমার কোনো যায় আসে না ঠিক কি না রাষ্ট্র আগে না কোরআন আগে কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে আলোচনা চালাবো হুজুর কিন্তু মরে নাই হুজুর কথা বলতেছে কিন্তু আমি ব্যালান্স করি কথা বলি লাগামহীন কথা বলতে যাব না তবে গোপন করতে করতে হককে গোপন করতে পারবো না হক হকি হককে প্রকাশ করতে হবে হেক মধ্যে হেক মধ্যে কথা বল আমাকে মাঝে মাঝে বলে হুজুর খুব সমস্যায় আছে আমরা কমিটি কি সমস্যা খুব চাপ 
কি চাপ প্রশাসন থেকে চাপ আমারও চাপ কিসের থেকে আল্লাহর থেকে চাপ আল্লাহর চাপ আছে না নয় বলে হুজুর অতএব আজকে আপনার ওয়াজ হবে তিন জগতের দুই জগত নিয়া কে তিন জগতের দুই জগত কি কি আসমান নিয়ার কবর নিয়া দুনিয়া আমরা দেখব আমার কথা কি বুঝতেছেন মানে দুনিয়া ওরা লুটপাট করবে আর আমরা দোয়া করে দেব কষ্ট হচ্ছে আপনাদের কিন্তু আল্লাহ পাক দোয়া করতে বলছেন রব্বানা আতিনা ফিল কোনটা আগে আগে কোন কোনটা আগে जमत इसलमी क्या दल कर विषय ना का गाली दीते आसनी गाली दीते कुरान बिरोधी लोक दे कुरान बिरोधी जो महफिल ना हो क्यों की चान महफिल ना हर किस लोक सुलखानी प्रशासन के गाली देव ना पुलिस बाहन जो परिश्रम कर गायर घम पाए फेल जर परिश्रमी पुलिस पृथ्वी नहीं चान देश भलो भाव चलुक क्योंकि किस कुलांगे हेलो मारे हेलो मारा किस कुलांगे महफिल बयाल्लिस बचर को समस्या छो ना मंच के बंद करते चाहिए दावतिया महफिल कर लगे बसा रेखे कथा पंद्रह डिसेम्बर महफिल छोड़ षोलो डिसेम्बर की दिवस विजय दिवस उन्नी बक्त्य हटात कर देखें स्वप्न मध्य देखते पेल मानुष बस मानुषर माथाय पाथर दिए आघात कर रक्त गो फिंके दिए पड़े प्रश्न स्वप्न भाई गोपन करते गोपन करते हकर पक्षे थकब जो इनशाला जो इनशाला सम्मानित भाईरा एक कान लगान कष्ट दीची मन कष्ट मन अच्छा रसुल के सम्मान क्या दिले मेरा मानी सम्मान विश्व नबीर सम्मान नबीर सम्मान सुबहान रसुल करीम सल्लाम चान नाई आल्लर बाड़ी जेते देखते चान नाई क्योंकि एक जो नबी देखते चेय देखते पेलें ना क्या बोलें तो बोलें 
শেষে তাকে বলা হলো তুমি কোন পাহাড়ে আসো ওই তিন ওই জৈতুর এরপরে मतलब तो भलो ना तुम भावो ना मुसाओ कम ना दौड़े दौड़े जाबर संगे नियमित कथा খুব রাগী নবে ছিলেন চুলগুলো খাড়া ছিল চুলগুলো কি ছিল এত খাড়া ছিল মাঝে মাঝে টুপি ভেদ করে পার হয়ে যেত এত খাড়া ছিল এত রাগী ছিলেন লোকটা ছিলেন তোতলা কি ছিলেন তোতলা আর তোতলা লোকের রাগ কম হয় না বেশি হয় যখন রাগ ওঠে তখন আর কথাই বের হয় তো তো করতে করতে চলে যায় আল্লাহ পাক এই নবীকে তোতলা বানায় গোটা পৃথিবীর সব মানুষকে যা তোতলা তাদেরকে মডেল করে দিলেন দেখ আমি একজন নবীকে তোতলা বানিয়েছি देखते पेलें ना क्यों दुनिया जिंदगी पार्थिव जीवन बंदाई चर्म चक्ष दिए आल्ला के देखार मत योग्यता राखे दुनिया जिंदगी देखते पाई ना कि आसते बोलना देखते पाई ना कि क्यों देखे ना कि अने के चुप कर सकाल बेला देख से खूब रागी नबी छेषारे चले ग जूता आल्ला देखा करते जूता क्या पड़े जूता खोल दान कर गोटा विश्व जगत और नबी हलन गोटा विश्व जगत रहमत गोटा विश्व जगत रहमत कतटुक बढ़ाया दिल गोटा पृथ्वी श्रेष्ठ सृष्टि दीर्घ समय पड़े दिले पृथ्वी जिंदगी हायत छो तेष्टि बस चल्लिस बस नबूत पान नाई तरह जीवन चल्लिस बस पार हो जाए एक रकम बाकी नबूत जिंदगी छो तेईस बस दीची আল্লাহ আমি আমি আল্লাহ তাকে জান্নাত দিয়ে দেব কি দিলেন কি দিবেন আল্লাহ 
আমার আল্লাহ বলছেন অভিযোগ দিলেন না আপিল করলেন না একজন নবী আপিল করে বলেন আমার হে আখের জামানের পয়গম্বর আমার পরের নবী আপনাকে আল্লাহ আপনার উম্মতের জন্য কি দিয়েছেন ঠিক কিনা বলেন ইহুদিরা এটা এমন একটা জাত এরা কিন্তু মেধাবী প্রখর মেধাবী গোটা পৃথিবী জুড়ে মুসলমানদের বিজ্ঞানের সংখ্যা হলো পঁয়ত্রিশ হাজার আর আমেরিকা কি বলে ইসরায়েলের লোক সংখ্যা হলো এক কোটি যার পঁয়তাল্লিশ লক্ষই হলো বিজ্ঞানী তারা সায়েন্স টেকনোলজিতে অনেক অগ্রগামী দুষ্টমি করার জন্য দুষ্টি বুদ্ধি দরকার হয় না দুষ্টমি করার দুষ্টি বুদ্ধি দরকার হয় না এই বুদ্ধিগুলো তাদের আছে মুসলমানদেরকে শুধু নয় খ্রিস্টান খ্রিস্টানরাও তাদের অত্যাচার অথিষ্ঠ তার বড় প্রমাণ হচ্ছে হিটলার হিটলফ হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সে একা খ্রিস্টান হয়ে জার্মানির ষাট লক্ষ ইহুদিকে একদিনে গ্যাস চাম্বারে তুলে হত্যা করেছে ইহুদি এটা এমন একটি জাত যে জাতটা যে গোষ্ঠীটা গোটা বিশ্ব মানবতার জন্য মারাত্মক একটি হুমকি স্বরূপ আজ থেকে হবে না জরুর ঠিক কি না আজকে গোটা পৃথিবী নাচিয়ে রেখেছে তারা সেই ইসরায়েলদের সাথে ইহুদিদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব কিছু মুসলমানের আছে না নাই আসতে কবেন না আছে না নাই আছে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হবে ইহুদির সাথে না মুসলমানের সাথে মুসলমান সম্পর্ক রাখবে মুসলমানের সাথে কিন্তু ইহুদির সাথে দারুণ প্রীতি দারুণ মোহাব্বত দারুণ তাল্লক এটা করতে মানা করেছেন কে আসতে বলবেন না কে মানা করেছেন আল্লাহ করেছেন আমার বন্ধুগণ শোনেন <laughs> আপনার উম্মত পঞ্চাশ রক্ত পড়তে পারবেন আমি এটা হলফ করে বলতে পারি আল্লাহকে গিয়ে বলেন নামাজটা যেন কমানো হয় আমি কেমনে যাব আমার লজ্জা লাগতেছে আপনি আবার যান আল্লাহ যদি কিছু বলে আপনি আমার নামটা নিয়ে নেবেন আল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে একটু আসতে কন আপনি আল্লাহর কাছে যান আমার নাম শুনলে আল্লাহ কিছু কবে না আমি জানি আমার আল্লাহ কেমন যেরকম সুবহান আল্লাহ ওকাল্লাম আল্লাহ মুসা তকলিমা তিনি আল্লাহর সঙ্গে সুন্দর করে কথা বলতেন আমার নবীজি যাবেন না আবার তাকে জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো আল্লাহ বলছেন আমার হাবিব আপনি আবার আসলেন কেন কি সমস্যা আপনার হয়েছে এবার তিনি বলছেন আমি চলে গিয়েছিলাম আমার কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু আবার আমি আসতে বাধ্য হলাম কেন মুস আমার কাটকায় দিছে আল্লাহ বলছেন এমন লোকের নাম নাম নিলেন যে লোকের নাম শুনলে আমার অসুবিধা হয় আমি বুঝতে পেরেছি আমার কেলি বললো আমার মুসা কি বলতে চাই তার মনের কি মনের কি ডিমান্ড মনের কি চাহিদা আমি বুঝতে পেরেছি হেরে সোল আপনার উম্মতের জন্য পঞ্চাশ অক্ত নামাজ নয় আমি আল্লাহ এক টানে পঁয়তাল্লিশ কমায় দিলাম মাত্র পাঁচ অক্ত দিলাম সহি হাদিস কিন্তু এটা একদম সহি হাদিস আমার নবী ঠিকই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন আমার হাবিব পঞ্চাশ অক্ত লাগবে না চল্লিশ লাগবে না তিরিশ লাগবে না বিশ লাগবে না দশ লাগবে না ডান পাশের স্বর্ণ কেটে দিয়ে মাত্র পাঁচ অক্ত নামাজ দিয়ে দিলাম এই পাঁচ অক্ত নামাজ যদি আপনার উন্মত্রা পড়তে পারে পঞ্চাশ অক্তের সমান সব আমি আল্লাহ বুলাম তারামোল নামাই দিয়ে দেব যেরকম সুবাহ তাহলে নামাজটা কমায় দিলেন কোন নবীর মাধ্যমে 
বলেন কোন নবীর মাধ্যমে চিন্তা করেন তার কিন্তু সুপারিশের দাম আছে আল্লাহ পাকের জন্য আমার নবীর চাই তো আমটা কোরআন শরীফে বেশি নিয়েছে যেরকম সুবহানাল্লাহ নাম কিন্তু তার নামতে বেশি আসছে ওয়াইদ কুলতুম ইয়া মূসা ওয়াইদ কালা মূসা বহু জায়গায় আল্লাহ পাক মূসার নামটা নিয়েছে খুব আদরের নবী ছিলেন এবং খুব জরুরি কদর একজন নবী ছিলেন খুব দামি নবী ছিলেন আল্লাহ পাক তাকে এক্সট্রা কিতাবও দিয়েছেন তাওরাত কি দিয়েছেন তাওরাত আসমানি গ্রন্থর চারটা শ্রেষ্ঠ কিতাব ছিল ইনজিল জাবুর তাওরাত তাওরাত দাও হয়েছিল মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম কে খুব সাহসী নবী ছিলেন তিনি কাউকে পরোয়া করতেন না সাহসী এত সাহসী তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কে তার প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিল ফেরাউন ছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বী ওই লোকের জন্য ওই ফেরাউনকে মোকাবেলা করার জন্য যে সর্বদিকের যোগ্যতা দরকার সব যোগ্যতা আল্লাহ পাক মূসাকে দান করেছেন খুব রাগ ছিল তার এই রাগ ছিল ইসলামের পক্ষের রাগ আল্লাহ কথার মধ্যে নরম ভাব ছিল না কথার মধ্যে সাজানো গোসানো ভাবটা কম ছিল ডাইরেক্ট মেরে দিতেন ইনডাইরেক্ট তার মধ্যে ছিল না আল্লাহ মাঝে মাঝে বলতেন মূসা তুমি কালেমার দাওয়াত দাও ইদহাব ইলা ফিরাউনা ইন্নাহু তাগা ফেরাউন কে তুমি কালেমার দাওয়াত দিয়েছ কারণ সে সীমা লঙ্ঘন করেছে কে আল্লাহ আমি তো কালেমার দাওয়াত দিতে যাব তুমি আমার জিহ্বা তো অকেজ করে রাখছো দোষ তো আমার না দোষ তো আমার জিহ্বা কে ঠিক করো চিন্তা করে দেখো পেটে হঠাৎ করে তার পেট খারাপ হয়েছে উদারময় হয়েছে বারবার তিনি বাথরুম ইউজ করছেন তিনি বলছেন আল্লাহ আমার পেট তো খারাপ তুমি আমার পেটটা ঠিক করে দাও কাচ্চা ঠিক আছে তুমি অমক গাছের রস খাও গাছের রস খেতে গেলে গাছের রস খেয়ে তার পাতলা পায়েখানা আরো বেড়ে গেল তো রস খায় যখন অসুখটা বাড়ছে তখন আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ তুমি কি ওষুধ দিলে আরো তো বাড়লো আল্লাহ বলেন তোমার নিয়ত খারাপ কেন তুমি রস যখন খাইছো তুমি ভাবছো রসই আমাকে ছাড়াবে এই জন্য বিষয় হয়েছে কথা কি বুঝতে পারলেন আল্লাহ তাকে মোড়ে মোড়ে শিক্ষা দিয়ে দিয়েছেন যেরকম সুবাহান আল্লাহ সেই নবী খুব পাওয়ারফুল ছিলেন কর্কশ ভাব ছিল তার মধ্যে কথার মধ্যে একটা নরম সুরটা ভাব ছিল কম আল্লাহ বললেন তুমি একটু ফেরান কি কালিমার দাওয়াত দিতে যাও কাল্লা আমি দাওয়াত দিতে যাব কিন্তু আমার তো অস্ত্রই ঠিক নাই কেন কি অস্ত্র কাল্লা আমি যেটা দিয়ে কথা বলি সে কথা তো আটকে যায় আমার জিব বা খাটো ঠিক করো এরপরে দেখি চেষ্টা করবো আল্লাহ বললেন তুমি তো ঠেকায় দিলা যাও ঠিক করে দিলাম জোর করেন সুবহান আল্লাহ উনি জোর করে আল্লাহর কাছ থেকে আদায় করে নিতেন জোর করে এটা কি জোর করে এটা মহাব্বত দিয়া কি দিয়া মহাব্বত দিয়া আদায় করে নিলেন জিব্বা ঠিক হলো এবার বলেন আল্লাহ শোনো তোমার কথার মধ্যে যেন নম্রতা স্বভাব যেন ফুটে ওঠে নরম সুরে কালি মার দাওয়াত দিবে কাল্লা আমার মধ্যে নরম টরম তো নাই আমি তো গরম তোমার আমার সহদর ভাই আমার ভাই হারুন সে মিষ্টি কথায় কথা বলে তুমি যদি বলো আমি তাকে সঙ্গে করে হেল্পার স্বরূপ আমি তাকে নিয়ে যেতে পারি আল্লাহ বললেন তোমার ভাই শুধু তোমার সঙ্গে যাবে সাধারণভাবে না আমি আল্লাহ ঘোষণা করে দিলাম তোমার ভাইকে আমি আল্লাহ নবুয়ত দিয়ে দিলাম একটু আস্তে কারণ সুবাহান আল্লাহ নবী কয়েকজন হলেন দুই জন নবী দুই ভাই নবী শ্বশুর নবী ভাগিনা নবী এক পরিবারে কয়েকজন এক পরিবারে কয়েকজন চারজন তিনি চলে গেলেন দুই ভাইকে নিয়ে ফেরানকে গিয়ে কালেমার দাওয়াত দিচ্ছেন আল্লাহ বলছেন নরম সুরে উনি কালেমার দাওয়াত দিচ্ছেন এই ফেরান এদিকে আয় কালেমা পর কি কথা কি বুঝতেছেন ফেরানকে মূসা তোমার কথা গলার এরকম হাক ডাক কেন তোমার সঙ্গে এটা কে আসছে কামার সঙ্গে যে আসছে সে হচ্ছে আল্লাহর আরেক পায়ে কামার আমার ভাই হারুন কে তোমার আল্লাহর কাম নাই কাজ নাই একই ঘরে দুই নবী বানাই দিছে মেজাজ কাছে খারাপ হয়ে লাঠি খারা করে বলে ফেরাউন সামলায় কত আল্লাহ আকবর বলে ফেরাউন তো থরথর করে কাঁপতেছে কারণ ফেরাউন জানে ওর থাপ্পুরের ওয়েট কত যেরকম আল্লাহ আকবর আরো যেন আল্লাহ আকবর খুব সাহসী নবী ছিলেন তার জীবনটা ছিল বিচিত্র দেশে টিকতে পারেন নাই তিনিও হিজরত করেছেন আমার নবী হিজরত করেননি হিজরত করেছেন তিনিও হিজরত করেছেন তাকে দোষ দেওয়া হলো কিন্তু তার দোষটা কিন্তু ছিল না এক লোক তার সামনে বেয়াদবি করে খারাপ আচরণ করে ভুল কথা বলে ভুল তথ্য দেয় তুমি ভুল করেছো না ভুল করি নাই ভুল করেছো ভুল করি নাই রাগ উঠে গেছে হাতটা আগা দিয়ে হাতটা বাড়ায় দিয়ে তার গাল যেতে মারছেন থাপ্পুর এক থাপ্পুর মারো সারা ও মরে যাওয়া সারা যখন মরে গেছে তখন বলতেছে আল্লাহ দোষ কিন্তু আমার না ও মরছে আমি কি জানি নাকি আল্লাহ বলেন তুমি দিলা থাপ্পুর তুমি কার দোষ দিবা কাল্লা আমি তো মারছে ঠিক কিন্তু মারার নিয়ত তো ছিল না ও যে মর বেটে কি আমি জানি আমি চাইছি যে ও একটু ঠিক হোক কিন্তু মরে গেছে এই দোষ আমার না দোষ তোমার তুমি জন্ম দাও তুমি মৃত্যু দাও আল্লাহ 
শেষ পর্যন্ত হত্যার হুলিয়া জারি হলো তার বিরুদ্ধে তিনিও দেশ ছাড়লেন তিনিও কি ছাড়লেন দেশ ছাড়লেন দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন হিজরত করলেন কারণ ইমান শুধু আনলেই হবে না ইমান আনার সঙ্গে সঙ্গে হিজরতের প্রসঙ্গ আসারে নাই श्वास आलेम दे गल फांसी रसे झुले जमीन आल्लर दिन कैम इनशाला प्राचीन इतिहास मुसलमान इतिहास मुसलम हिजरत कर लेंदेश হিজরত করে চলে গেলেন ইয়াং যুবক চলে গেলেন মেদিয়ান নামক অঞ্চলে প্রচন্ড ক্ষুদা ক্ষুদার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন দেখতে পেলেন কূপ কূপের ধারে গেলেন কূপ থেকে পানি পান করলেন হঠাৎ করে দেখলেন দুজন মহিলা সামনে হেঁটে আসে দুজন মহিলাকে দেখেই বললেন এরা কারা হাতে বালতি এই তোমরা কি কো কি করো বালতি থেকে বালতি দিয়ে কূপ থেকে পানি তুলতে আসছে তাই তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে যাও কামরা পারবো না কেন উপরে ঢাকনা আছে ঢাকনা টান দাও কামরা আমাদের সেই শক্তি নাই সাত থেকে আটজন যুবক লাগে তিনি নিজেই চলে গেলেন ঢাকনায় হাত দিলেন একা হাত দিলেন সঙ্গে সঙ্গে সিটকে পড়ে গেল ঢাকনা কূপ থেকে পানি তুলে দিলেন দুই মহিলা মনে মনে কয় এটিকে মানুষ নষ্ট করেছে ভয় পেয়ে গেছে বললেন এই বালতি নিয়ে চলে যা তাড়াতাড়ি বাড়িতে মেয়েদের বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে নেই কিন্তু এখন আমার দেশের মেয়েরা ভিতরে বেশি না বাইরে বেশি আমার মারা কি আছে আমাকে মাহফিল কমিটি বলেছেন হজুর একটু মেয়েদের জন্য ওয়াস করবেন হ্যাঁ মেয়েরা বেশি থাকা খুব বরকতের ব্যাপার নাকি মেয়েরা বাইরে থাকে বরকতের ব্যাপার এখন পুরুষ বেশি বাইরে না মহিলা বেশি বাইরে মহিলা বাইরে বেশি হাঁটতে ফিরতে বাজারে হাটে ঘাটে সব জায়গায় পুরুষ বেশি না মহিলা বেশি আমরা প্রধানমন্ত্রী মহিলাকে পেয়েছি আমরা ধন্য বিরোধী দলীয় নেত্রী মহিলাকে পেয়েছি আমরা ধন্য এবং স্পিকারকে পেয়েছি মহিলা সংসদ উপনতাকে পেয়েছি মহিলা আলহামদুলিল্লাহ কি কম আমি কই একটা আপনারা কোন আরেকটা এ তো মহা মুশকিল একটা কিছু কন কি কবেন আরো জোরে কন এই যে মুসার কথাটা শুনেন এই যে আসছে একটা পার্ট এবার বলতেছেন যাও বাড়িতে চলে যাও বাড়িতে চলে গেছে বাড়িতে আব্বা কি গিয়ে বলে আব্বা শোনো একটা যুবক দেখলাম খুব শক্তি একা টান দিল সিটকে পড়ে গেল ডাকনা বৃদ্ধ পিতা বলে শোনো আগামীকালকে তুমি আমার বড় মেয়ে যাবে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানিয়ে বলবে সে যেন আমার বাড়িতে অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে পরের দিন চলে গেছে গিয়ে বলছে এই যুবক আবিন শেখুন কবির আব্বা বুড়া মানুষ আব্বা আসতে পারেন না আপনাকে দাওয়াত দিয়েছেন আপনি কি যাবেন আমি যাব বাড়ি তো চিনি না আপনার সেনার দরকার নেই আমি সামনে সামনে চলবো আপনি আমার পিছিয়ে পিছিয়ে যাবেন আমি আপনাকে দেখায় দেখে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাব শোক এরকম বড় করছেন মুসা বড় করে বলে ওই মহিলা শোন আমার সিনস আমার পরিচয় তুই জানো তুমি জানো আমি কে আমি পিছিয়ে থাকবা আর তুমি মহিলা হয়ে সামনে থাকবা এমন পুরুষ আমি না তুই পিছিয়ে আয় আমি সামনে আল্লাহ একবার বলেন সকল পায়গম্বর নারীর পিছনে ছিলেন নারীর পিছনে ছিলেন ইমাম কে হবে নারী না পুরুষ এখন ইমাম কে মসজিদ বানায় দেবে নামাজ হবে নামাজ হবে নেতৃত্ব শিখত হবে নামাজ থেকে নেতৃত্ব শিখতে হবে নামাজ থেকে নামাজে যারা নেতৃত্ব দেবে সমাজেই তারা নেতৃত্ব দেবে এটাই সাথে কি বোঝান গেল না সম্মানিত বন্ধুগণ বললেন শোনো তুমি আমার পিছে পিছে থাকো রাগ করো না আমি পুরুষ তুমি মহিলা আমি সামনে চলব আমি সামনে হাঁটতে থাকব পিছন থেকে ডাইরেক্ট কথা বলবো কোনো সুর নরম করবো না নরম দিয়ে কোনো কথা কবো না নরম দিলে কিন্তু আমার দিল নরম হয়ে যাবে শক্ত করে কথা কবা আল্লাহ অকুণ্ণ কৌলম মারুফা শক্ত কথা বলবা শুধু বলবা ডানে বামে সুর দিয়ে কোনো কথা চলবে না এখন মহিলা মনে মনে কয় না আর চরিত্র খুব ভালো বলেন আলহামদুলিল্লাহ এটা মনে মনে পছন্দ আলহামদুলিল্লাহ আর সেই নারী সমাজ আজকে কোথায় 
মোবাইলে সলিমুদ্দিন কে ফোন দিলে পাওয়া যায় না ফোন বন্ধ তখন বলে দুঃখিত পুরুষ না মহিলা বলেন বলেন আজকে সব রিংটোনে মেয়ের আওয়াজ রিসেপশনে মেয়ের আওয়াজ রিসেপশনে মেয়েকে দাঁড় করে রাখা হয় থ্রি পিস বইরা মাথার চুল খুলে দিয়ে যখন কোনো লোক ঢোকে তখন রিসেপশন থেকে দাঁড়ায় মেয়েটা বলে আসসালামু আলাইকুম আপনাকে এজন্য দুনিয়াতে পাঠানো হয়নি আপনি কেন রিসেপশনে থাকবেন আপনি কেন চাকরি হবেন আপনি চাকরি নন আপনি রাজরানী ঠিক কি না আপনি রাজরানী কিন্তু আজকে মেয়েদেরকে চাকরানী করা হয়েছে মেয়েদের দাম নাই আজ থেকে কোনো মেয়েদের দাম আছে না নাই মার দাম হলো তার পায়ের নিচে জান্নাত তার পায়ের নিচে কি জান্নাত কিন্তু মাদেরকে আজকে আমার অপমান করছে মেয়েদের আজকে পর্দার গন্ধ নাই মেয়েরা আজকে অবাধে চলাফেরা করে ভালোবাসা দিবস পালন করে ছেলে পেলে গুলো সেদিন বের হয় নতুন করে ভালোবাসা তৈরি করে যশোর থেকে কক্সবাজার থেকে ফুলগুলো চলে যায় ঢাকায় ঢাকার শাহবাগের দোকানগুলো বিকেল বেলা জরিপ করে দেখা গেল ফুল বিক্রি হয়েছে বারো কোটি টাকা মাত্র সেই ফুলগুলো কিনল কারার দিল কাকে যদি জরিপ করা হয় তাহলে অধিকাংশই হবে স্বামী তার স্ত্রীকে স্ত্রী তার স্বামীকে তাই না কে কাকে দিল মগা মগিকে টোনা টুনিকে দিল সারাটা দিন তারা হাঁটতেছে রিক্সায় চড়ছে কেউ বাধা দেয় না কারণ ভালোবাসা দিবস হাঁটতেছে যখন বলা হয় এই ছেলে এই মেয়েটা তোমার কি হয় বুক উঁচু করে বলে চিন্তা করেন কেউ কিছু বলার নাই ছেলেদের পোশাক আশাকের সাইজ বাইজ নাই মাথার চুল গুলো দেখছেন এখন ছেলেদের মাথার চুল এই সাইড দিয়া কোন চুল নাই পিছনে কোন চুল নাই কাউটি মাথার উপরে গোল করে চুল এমন ভাবে কাটে একদম দক্ষিণ তালপট্টির দ্বীপ খড়ের পালা গোল করে ধুয়ে দিছে যখন বলা হয় ছেলে তুমি এমন করে চুল কাটলে কেন কেটা আমার ডিজাইন ম্যাসি তুমি কি নেইমার তুমি কি কুত্তা আছে না এগুলো আছে না আজ থেকে আবার না আছে না এগুলো ঘোড়া এগুলো কুকুরের ডিজাইন এগুলো মানুষের ডিজাইন নয় সকল ক্ষেত্রে আমরা ডিজাইন মানবো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের ডিজাইন আমাকে আপনাকে মানতে হবে মেসি কিসের মডেল মেসি বিয়ে করলো ছয় মাস আগে আর বাচ্চার বয়স চোদ্দ বছর বাচ্চার বয়স কত চোদ্দ বছর বিয়ের বয়স ছয় মাস এখন কোন কি জাহাজ না সহি এই হচ্ছে অবস্থা আমরা ওগুলো মডেল মানব না যুবকরা শার্ট পরে প্যান্ট পরে মসজিদে নামাজ পড়তে গেছে জোহরের সন্নতে নিয়ত করছে সামনের দিকে এক ছেলে নামাজ পড়তেছে শার্ট আর প্যান্ট পরে এমন শার্ট আর প্যান্ট পড়ছে ভাবলাম যে এই পোশাক নিয়ে নামাজ হবে কেমনে রুকুতে যখন গেছে তখন দেখি রুকুর ঠেলায় শার্ট উপরে প্যান্ট নিচের দিক মাঝখানে ফাঁকা শেষ দায় যখন গেছে তখন তো বুঝলাম যে কি হবে আল্লাহ জানে শেষ দায় যখন দেখেছে তখন দেখি প্যান্ট খুলে আন্ডার প্যান্ট বের হয়েছে এমন ভাবে প্যান্ট পরে প্যান্ট পরে একদম সীমান্ত বর্ডারে বুঝলেন মানে কখন যে খুলে যাবে আল্লাহ জানে এই হলো পুরুষদের প্যান্টের হালো পুরুষদের প্যান্টের দশা এই জাতীয় প্যান্ট পরা যাবে না এই জাতীয় পোশাক পরা যাবে না পোশাক পরতে হবে যেমন পোশাক পরেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যুবকরা আমাদের মডেল অন্য কেউ হবেন না আমাদের মডেল হবেন আমাদের সঙ্গে দেখা হলো সেই বৃদ্ধ লোকটার সাথে এই দামি নবীর আমার নবীর আগের নবীর আগের নবীর মুসালাম বনি ইসরায়েলদের পায়গাম্বার তিনি এই বুড়া লোকটার সামনে দাঁড়ালেন সালাম বিনিময় হয়ে গেল বুকটা জড়ায় ধরলেন বুক জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করার সঙ্গে সঙ্গে বার বুড়া লোকটা মুসা সাহেব চেহারার দিকে তাকিয়ে বলছে হে যুবক তোমার নাম তো মুসা 
তিনি আশ্চর্য ধরেন আমার নাম মুসাই লোকটা জানলো কেমনে আমার নামটা কেমনে জানলে এবার বললেন ও চাচা আমার নামটা আপনাকে কে বলে দিল আপনি আমাকে চিনলেন কেমনে এবার বলতে যে শোনো শুধু এতটুকুই জানি না আরো কিছু জানি কি জানেন আপনি তুমি এখানে কেন আসছো কি জন্য আসছো সেটা আমার জানা আছে কি জন্য আসছে আমি বলো বলেন আপনি এবার বলো হলো তুমি এখানে আসার কারণ হলো একজনকে থাপ মরবে মেরে ফেলছে এরপরে আসছো এবার তিনি থপথর করে কাঁপতে সারা মনে মনে চিন্তা করছেন না জানি এটা কি ফেরনের লোক নাকি টেনশন তার বেড়ে গেছে এবার বলছে শোনো তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছো টেনশন করার কারণ নাই কারণ তুমি যার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতেছো সে দুনিয়ার সাধারণ কোন ব্যক্তিদের কাতারের কোন ব্যক্তি নয় কোন ব্রুপ বুড়াদের কাতারের একজন সাধারণ বুড়ো নয় তুমি যার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলো তার পরিচয় হলো এই মাদিয়ান বাসীর জন্য আল্লাহ পাক যাকে পায়গাম্বার করে পাঠিয়েছেন আমি হলাম আল্লাহর নির্দিষ্ট পায়গাম্বার সোহাইব আলাই সালাত তুমি জায়গা মতো পড়ে গেছ তোমার কোনো চিন্তা নাই তোমার কোনো ভয় নাই তুমি কি আমার এখানে থাকবে নাকি অবশ্যই থাকবো আমি তোমাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি কি প্রস্তাব গতকাল আমার মেয়ে দুটাকে দেখেছ আজকে আমার মেয়ে একটাকে দেখেছ দেখার পর্ব কিন্তু শেষ হয়ে গেল এই দুইটা মেয়ের যে কোনো একটা মেয়েকে আমি তোমার সঙ্গে বিয়ে দেবে তুমি কি বিয়ে করবা নাকি উনি চিন্তা মনে মনে করলেন এত সুন্দর প্রস্তাব নবীর মেয়ে ভালোই তো হয় বিয়ে তো করাই যায় রাজি হয়ে গেলেন কিন্তু বলেন শোনো এই মুহূর্তে আমি তোমাকে বিয়ে দেব না কারণ এই মুহূর্তে মেয়েকে দিলে পরে তুমি থাপ্পুর মেরে মেরে এই ফেলবারে করতো তোমার ভালো না मान दस बस भलोल छागल गो छागल पालार दायित्व दीर्घ दस टी बस दस टी बस छागल पालार सम्पन्न जेदिन इबने कैसी चले गल पाल छागल चले गल छागल पाल सीट के बड़ा छागल पीछे दौड़ाते लगल दौड़ाते दौड़ाते छागल दौड़ा আল্লাহর পায়ে গাম্বার দৌড়ান শেষ পর্যন্ত ছাগল আর পারল না হাঁপাতে হাঁপাতে থেমে গেল রক তার শরীরটা কাঁপতে ছিল এমন রাগ উঠছে মুসালা সালাতের দুই পা দুই পা দুই হাতের মধ্যে ধরে নিয়ে সন্নে খাড়া করেছেন এক আসারে মারবে না এক ঠেক নাই তাকে মেরে ফেলবেন কিন্তু লক্ষ্য করলেন বেচারা ছাগলটার লম কুপ দিয়ে ঘামগুলো ঝড় টপ টপ করে পড়ছে ছাগলটার চোখে মুখে বিভিন্ন টেনশন বিভিন্ন চিন্তার ভয়ের সাপ ছাগলটার এমন চিন্তা এবং সাপ দেখে মনে মনে ভাবলেন তুই তো বেটা ছাগল তোকে মাইরাও কি লাভ না মাইরাও কি লাভ পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায় আসতে করে দুই পা দুই পা আসতে করে ছেড়ে দিয়া ছাগলটাকে কোলের মধ্যে নিয়া স্নেহ করা শুরু করলেন ভালোবাসতে লাগলেন মহাব্বত করতে লাগলেন আল্লাহ বলছেন মুসা তোমার রাগ কমে গেছে তুমি ছাগল পালছো এখন তুমি মানুষ পালতে পারবা জোরে করেন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে করেন সুবাহান আল্লাহ समय যে ঘর থেকে বের হয়েছেন সে ঘরের সেকলটা নড়াচড়া করছে এখনো থামে নাই যে উজুর পানিতে উজু করেছেন সে উজুর পানিটা গড়েই যাচ্ছে এখনো উজুর পানি শুকায় নাই বিছানাটা গরম হয়ে আছে তিনি এসে পৌঁছলেন এর মাঝে কাটিয়ে দিলেন তিনি সাতাশটি বছর এই সময়ের গতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন কে আজ তো কে গতি স্তব্ধ করে দিয়েছেন দুনিয়ার সকল গতিকে স্তব্ধ করে গোটা ২৯ সেকেন্ড সময়ের ভিতরে পৃথিবীর সময় গেছে মাত্র উনত্রিশ সেকেন্ড উনত্রিশ সেকেন্ডের ভিতরে চলে গেছে সাতাশটি বছর টাইমের মধ্যে টাইম ঢুকায় দিয়েছেন কে 
এখনকার আপেক্ষিক তথ্য আইনস্টাইনের এই তথ্য প্রমাণ করে যে হ্যাঁ পৃথিবীর গতিকে স্তব্ধ করা সম্ভব আল্লাহ আকবর বলে আমার নবীজি পৃথিবীতে চলে আসলেন এটা কিন্তু মক্কি জিন্দেগির ঘটনা ঠিক নবুয়তের 23 বছরের ঠিক মাসখানে রাতটাকে আল্লাহ পাক চুজ করলেন ট্রেনিং হয়ে গেল তিনি আসলেন দুনিয়াতে এই কথা আমার নবীজি সবার আগে প্রকাশ করলেন একজন সাহাবীর কাছে যে সাহাবী নবীজির সবচেয়ে কাছের সাথী তিনি কে বলেন তিনি কে আবু বকর মেরাজের আলোচনা তো এই কথাগুলো আমাকে বারবার খুব ঘুরে ফিরে বলতে হচ্ছে একটু কষ্ট করে শুনি সবাই বসি না দোয়া করে দেব বলবো 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 আলোচনা চলো হুজুর মরুক সবদিকে তাকাবো আমার আমার কালকে দিনে মাহফিল আছে আবার রাতেও মাহফিল আছে সবদিকে তাকাতে হয় দিতে পারি না বলে হুজুর আমি পারবো না ভাই এবছর রাতে নাই হুজুর দিনে দেন কি দিনেও নাই হুজুর সকালে দেন সকালে না হুজুর সন্ধ্যায় দেন এই হচ্ছে অবস্থা এখন কি করি বলেন তো এই জন্য আমাদের একটু হলেও নিয়ন্ত্রণ না করলে আমাদের তো এই যে কণ্ঠ আমাকে সেদিন বলতেছে এক ডাক্তার যে হুজুর আপনি যে কথা বলেন আপনি কি জানেন আধা ঘন্টার কথায় কতটুকু ক্যালোরি যায় তো বললাম কেমন আধা ঘন্টা যদি কেউ কথা বলে তার বারো মাইল দৌড়ালে যে ক্যালোরি যায় তার চেয়ে বেশি ক্যালোরি যায় হলো আধা ঘন্টা কথা বলার মধ্য দিয়ে এই জন্য আমাদের কথা বলতে নিল পুরুষদের সারা দিন কথা হয় হলো দু হাজার শব্দ পুরুষরা কথা বলতে পারে এটা শরীরের জন্য সবচেয়ে বেশি দু হাজার শব্দ আর মেয়েরা কথা বলে হলো পাঁচ হাজার শব্দ কত তবে এলাকার মায়েরা মানে কথা একটু কমই হয় না হ্যাঁ কথা একটু কম হয় না কি মেয়েরা কথার দিক দেখতে বেশি এই জন্য এই জন্য যারা কথা বেশি বলতে পারে তাদের মধ্যে সমস্যা আছে না নাই বলেন তো একটু আর বলেন 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 একটু আছে মেয়েদের মধ্যে গিবত শেখায় কম না বেশি মেয়েদের পেট পেটে হজম কথা কম হয় না বেশি হয় কম হয় কথা বেশি তাদের পেটে রিজার্ভ থাকে না বের হয়ে যায় আমার মা আপনারা যারা এসেছেন আমি আপনাদেরকে কিছু দিক নির্দেশনা দিয়ে আমি ধীরে ধীরে আলোচনার শেষের দিকে চলে যাব কেউ যাবেন না প্রায় দু ঘন্টার মতো হয়ে গেছে আমি নব্বই থেকে একশো মিনিট কথা বলি এর চেয়ে অনেক বেশি কথা বলা হয়ে গেছে আমার মা বোনরা আজকে মাহফিলে শুনেছে এসেছেন মা বোনদের জন্য এক নাম্বার মেসেজ হলো মেয়েদের জন্য এক নাম্বার সেটা হচ্ছে মেয়েদের পোশাক ঠিক করা দরকার আসতে কবেন না ঠিক কিনা আগে পোশাক ঠিক করা দরকার আমাকে সেদিন এক মাহফিলে প্রশ্ন করছে হুজুর প্লাজো পরাকে প্লাজো আমি প্লাজো আর খুঁজে পাই না আমি তো কোরআন হাদিস পড়ছি কিন্তু প্লাজো তো পাইনি আমি পাশের সভাপতিকে বললাম ভাই সভাপতি হটস্কল প্লাজো প্লিজ ডিসকাস মি প্লাজোটা কি আমাকে আপনি কিছু বুঝায় দেন তো তুমি বলুন হুজুর প্লাজো হচ্ছে একটা পাজামা মেয়েরা এটা বানায় ইদানি যে পাজামা বানাতে কাপড় লাগে চোদ্দ থেকে পনেরো গজ যদি পাজামার কাপড় যদি বানাতে কাপড় লাগে চোদ্দ থেকে পনেরো গজ ওটা কি পাজামা না মরণ ফাঁদ ও তো পেঁয়াজ খায় মরবে ঠিক কিনা এই পোশাকগুলো আসলো হচ্ছে ভারত থেকে এই কালচারগুলো এসেছে ভারত থেকে নাটকের মধ্য দিয়ে সে নাটক হচ্ছে ওই যে স্টার জলসার ভিতরে কিছু কিছু নাটক যা আসে আসে এই নাটকগুলো মেয়েরা সকাল বিকাল রুটিন ওয়ার্কের মধ্য দিয়ে দেখতে থাকে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা ওরা ওগুলো না দেখলে ওরা দেখে কার্টুন কার্টুনের নাম হলো মোটু পাটলু নার বলটু আসে না এগুলো এগুলো মা আপনার সন্তানদেরকে দেখাবেন না আপনি ওগুলো দেখবেন না আমি তো মনে করি স্টার জলসায় বসা মানে পূজার মণ্ডপে বসে যাওয়া পূজার মণ্ডপ আর স্টার জলসার মধ্যে কোন তফাত নাই কোন তফাত নাই আপনি ভাববেন স্টার জলসা মানে পূজার মণ্ডপের গুণ আপনি করছেন হিন্দু ভাইরা যাবেন পূজার মণ্ডপে আপনি কেন যাবেন আপনি কেন দেখবেন আপনি তাদের পোশাককে আপনি কেন কালচার বানিয়ে নেবেন শাড়ি মুসলিম পরিবারের মেয়েদের পোশাক নয় শাড়ি দিয়ে শাড়ি হলো বারো গজ কত গজ বারো গজ কাপড় দিয়ে তার শাড়ি পরেন পেট ঢাকে পিঠ ঢাকে চুল ঢাকে এত কাপড় কই গেল এতগুলো কাপড় কই গেল সে কাপড়গুলো শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে চলে গেল তাহলে এই ডিজাইন বাদ দিয়ে আপনাকে পড়তে হবে ওই বারো গজ কাপড়কে আপনি অর্ধেক করেন ছয় গজ দিয়ে আপনার জন্য ম্যাক্সি হয়ে যাবে তিন গজ একটা ম্যাক্সি হয়ে যাবে একদম এখান থেকে 
কেটে নিয়ে সোজা একটা ম্যাক্সির মতো লম্বা ঢিলে ঢালা জুব্বার মতো আপনি বানায় নিলেন ঢিল করে বানায় নিলেন উপরে একটা ওড়না দিয়ে দিলেন আপনার জন্য স্থায়ীভাবে পর্দার বন্দোবস্ত হয়ে গেল আপনি এমন জাতীয় আপনি কাপড় বানান এমন জাতীয় কাপড় আপনি পরেন অনেক মা আছে নিজের সন্তানের সামনে বেহায়ের মতো থাকে আছে না যুবক ছেলে যুবক ছেলের সামনেও কিন্তু মাথার কাপড় ফেলে রাখা উচিত নয় বুকের কাপড় ফেলে রাখা উচিত নয় এক সাহাবি বললেন হজুর আমি আমার মার ঘরে যদি অনুমতি নেব রসুল বলেন তুমি তোমার মা কে উলঙ্গ দেখতে চাও তুমি কি তোমার মা কে উলঙ্গ দেখতে চাও তোমার মার ঘরেও যেতে হলে অনুমতি নেওয়া তোমার জন্য ফরজ এই জন্য আমার মা আপনি ঘরের মধ্যেও যে থাকবেন আপনার পোশাক গুলো শালীন পূর্ণ হওয়া উচিত আল্লাহ পাক মাদেরকে কবুল করুন জোরে বলি আল্লাহ আমিন মা দুনিয়াতে কাপড় দিয়ে ঢাকবেন আল্লাহ পাক আপনার চামড়াটাকে জাহান নাম দিয়ে জাহান নামের আগুন আল্লাহ পাক ঢেকে দিয়ে জান্নাতটা ওপেন করে দিবেন এই জন্য জাহান নামটা আপনার জন্য ঢাকা হয়ে যাবে জান্নাত ওপেন হয়ে যাবে আপনি পর্দায় থাকুন মেয়েদের সবচেয়ে বড় অলঙ্কার হচ্ছে পর্দা সবচেয়ে বড় অলঙ্কার কি পর্দা বেহায়াপনা ছেড়ে দেওয়া নির্লজ্জতা ছেড়ে দেওয়া লজ্জাপূর্ণ জীবন গ্রহণ করা লজ্জাহীন নারী লবণ শূন্য তরকারের মতো আমার মা আপনাকে এই বিষয়গুলো অবশ্যই খেয়াল রেখে চলতে হবে আল্লাহ পাক মাদেরকে কবুল করুন জোরে বলি আল্লাহ আমিন আমার ভাইদেরকে বলি আপনি যা খাবেন আপনার বউকে তা খাওয়াবেন কিছু কিছু স্বামী আছে বউকে চাকরানের মতো খাটায় আসতে কবেন না আসে না কিছু কিছু আসে না বউকে মূল্য দিতে চায় না বউকে সম্মান দিতে চায় না আপনি যা পড়বেন আপনি স্ত্রীকে তা পড়াবেন আপনি যা খাবেন আপনি অধীনস্থকে তাই খাওয়াবেন বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ এক আছে যখন আমি এই কথা বললাম আপনি যা খাবেন আপনার বউকে তা খাওয়াবেন এক সাথে সামনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে গেলে হুজুর আমি যে বিড়ি খাই আমার আমার কথা কি বুঝতেছেন ওই রকম খাবার এর মানে হচ্ছে সমান অধিকার সমান অধিকার দিতে হবে স্ত্রীকে সম্মান দিতে বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ চাকরি চলে গেছে কিছু কিছু মহিলা আছে হয়তো তিন দিন বাজার নাই সো কে এরকম বড় কইরা স্বামীর সামনে কয় তুমি কি আসলে সংসার আমার সঙ্গে করবা এরকম হুমকি মারা বউ আছে না নাই হুমকি মারা বউ আছে না নাই আছে এরকম হুমকি দেওয়া যাবে না বিপদ কে দেন আল্লাহ পাক এখানে রহিমাকে মডেল করেছেন রহিমাকে মডেল করে দিয়েছেন এখানে খাদিজাকে মডেল করে দিয়েছেন আয়সাকে মডেল করে দিয়েছেন এক সাহাবির ঘরে তিন মাস বাজার নাই কয় মাস বলেন কয় মাস তিন মাস উনুনে চুলা জ্বলে না উনুনে আগুন জ্বলে না চুলায় আগুন জ্বলে না সেই সাহাবি তার স্ত্রীর সামনে দাঁড়ানো স্ত্রী তার স্বামীকে আসতে করে ডাক দিয়ে বলছেন স্বামী বাজার নেই তিন মাস আমি আপনাকে কোনো অভিযোগ করছি না আপনার কাছ থেকে কিছু টাকা আমি কষ্ট করে করে জমা করেছি আপনি কি পারবেন এই টাকা দিয়ে আজকে একটু বাজার করে আনতে আজকে আমরা তৃপ্তি সহকারে পেটটা ভরে কিছু খাবার খাবো কাঁচা দাও তো টাকা নিয়ে বাজারে চলে গেছেন ব্যাগ হাতে নিয়ে বাজার শুরু করব আজান শুরু হয়ে গেছে এখন বাজার আগে না নামাজ আগে বলেন বাজার আগে না নামাজ আগে আমার দেশে কি আগে আমার দেশে কি আগে বাজার আগে আর নামাজ কায়েম হলে কোনটা আগে হতো বলেন কোনটা আগে হতো কাবর শরীফের চতুর্দিকে বড় বড় মার্কেট আজান যখন হয় বন্ধ কেন বন্ধ নামাজ সেখানে আদায় আছে না কায়েম আছে আদায়ও আছে কায়েমও আছে আমার দেশে যদি নামাজ কায়েম হয়ে যায় আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব দোকান বন্ধ হবে না খোলা থাকবে বন্ধ হয়ে যাবে রমজান মাসে আমার দেশে পর্দার শহীদ হোটেল খোলা থাকে কিসের শহীদ शेष আবার মাগরিব পর্যন্ত আলোচনা হলো মাগরিবের পর আবার আলোচনা শুরু হলো এসা হয়ে গেল বাজার হলো না এসার নামাজ পরে আমার নবজিকে ডাক দিয়ে সবার হাতে হাতে দুই তিনটা করে মেহমান দিয়েছে আজকে তোমাকে আমি একটা মেহমান দিলাম যাও নিয়ে যাও এদিকে বাজারে নাই এদিকে কি নাই বাজার নাই বাজার সারা ব্যাগ হাতের মধ্যে নিয়ে মেহমানকে কাঁধে নিয়ে 
দরজার সামনে আজির হয়ে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে সালাম দিচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ইস্তি সালামের জবাবটা দিয়ে দিলেন জবাব দিয়ে এবার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলছেন আমার স্ত্রী বাজারে গেছিলাম কিন্তু বাজার করার সুযোগ পাই না মেহমান সাথে আনছে একটা সঙ্গে সঙ্গে বউ বলতেছে আলহামদুলিল্লাহ তিন মাস বাজার নাই আবার মেহমান উপরন্ত নিয়ে আসছে সালামটা যাকে দিয়েছেন রহমত কে দিয়েছেন বউকে সালাম দেওয়ার সন্ন সবাইকে সালাম দিবেন অনেকে চিন্তা করে গেছে হুজুর এই অপমান সবাইকে সালাম দিতে রাজি আছেন সবাইকে সালাম দিতে রাজি আছেন আমার বন্ধুগণ এবার স্ত্রী বলছেন স্বামীগু বাজার নাই তো কি হয়েছে এই মেহমান আমার বাড়িতে এসেছে আমাদের কপালটা ভালো আমরা ভাগ্যবান আমাদের বাড়িতে মেহমান এসেছেন কোন চিন্তা করবেন না মেহমান তার রিজেক্ট সাথে করে নিয়ে এসেছেন এবার স্বামী বলছে শোন আমার স্ত্রী বাজার তো নাই কি করা যায় সংসার সুখের হয় কার গুণে কার গুণে এমন স্ত্রী বলছেন স্বামী গো ওই যে তোষের বস্তা দেখি জবের তোষের বস্তা আস্তে করে নিচে নেমে আনেন নিচে নেমে আনা হলো সেই তোষের বস্তাটা চালনা দিয়ে চালতে চালতে তোষ থেকে কিছু জব বের হলো সেই জব গুলো কাটা বানানো হলো আটা থেকে দুইটা জবের রুটি করে স্ত্রীদের স্বামীকে বলছেন স্বামী গো এই দুইটা রুটি মেহমানের সামনে নাজির করবেন দিয়া দেরি করবেন না সামনে বসবেন না মেহমানের পেট কিন্তু ফাঁকা থেকে যাবে আপনি একটা রুটি খেলে পরে দুইটা রুটি মেহমানকে দিয়ে দিবেন আপনি তারা হুড়ো করে ঘর থেকে বের হয়ে আসবেন আমার ঘরে যখন ঢুকবেন লাইট বন্ধ করব আমরা বুঝাই দেব আমরা খাবার খেয়েছি অথচ তাদের পেটে কোনো খাবার নাই ফজর নামাজ হয়ে গেছে মেহমানকে নিয়ে আবু তালহা মসজিদ পানে চলে গেছেন রসুল নামাজ পড়ালেন নামাজের পর সবাই বিদায় নিল কিন্তু আমার রসুল পিছন থেকে ডাক দিচ্ছেন আবু তালহা এইদিকে আসো আবু তালহা থাপথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলছেন হুজুর আপনার মেহমান কি ইজ্জত করতে পারেন আমাকে মাফ করে দেন রসুল বলছেন আবু তালহা গত রাত্রিতে তুমি এবং তোমার স্ত্রী যে পরিমাণ ধৈর্যের পরে সংসারে জীবনে অনেক কিছু হয় আল্লাহ পাক মাদেরকে কবুল করুন জোরে বলি আল্লাহ আমিন আরো জোরে আল্লাহ আমিন পর্দায় থাকতে হবে নামাজটা পড়তে হবে অসময় না সময় অসময় না সময় কাজের অধীনে নামাজ না নামাজের অধীনে কাজ বলেন বলেন কাজের অধীনে নামাজ না নামাজের অধীনে কাজ নামাজের অধীনে আগে নামাজ না আগে কাজ আগে নামাজ এরপরে কি কাজ এটাই হচ্ছে নামাজের গুরুত্ব আমরা ফলো করব পাঁচ অক্ত নামাজ কি সবাই পড়ব সবাই কি পড়তে রাজি আছেন এটা হাত তুলে দেখান তো জোরে বলুন হে আল্লাহ আরো জোরে হে আল্লাহ আমাদেরকে ফজর জহর আসর মগরিব আয়সা পাঁচ অক্ত সালাদ আদায় করা তৌফিক তুমি আল্লাহ দিয়া দাও জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন আরো জোরে আমিন হাত নামান সম্মানিত ভাইয়েরা আমি আর সময়টা ক্ষেপণ করব না আমি শেষ করে দিচ্ছি আমি সবার কাছে দোয়া চাই সবাইকে আমার জন্য দোয়া করবেন সবাইকে আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও দোয়া করি মন চাচ্ছে কথা বলি কিন্তু আমি আর পারতেছি না যতটুকু হয়েছে আমি সবার কাছ থেকে দোয়া চাই আমাকে দেওয়া হয়েছিল আরো পনেরো মিনিট কথা বলার জন্য কিন্তু আমি আর সময়টা ক্ষেপণ করব না আমি সবাই সবার কাছে দোয়া চাই আমি সবার জন্য দোয়া কামনা করি হ্যাঁ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন হজরত মাওলানা আবদুল্লাহ আল আমিন সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকত ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন